utaipata utaipata mbele ya safari tulikamatwa hapa kutoka chemba tukaambia tutakuta lisiti chemba tumefika pale chemba wala gari la polisi lilikuwa halipo kama vitendea kazi hamna naomba mheshimiwa Mingulu hawa trafiki wasikamate ma... asante mheshimiwa kwa mchango mzuri Mheshimiwa Tawida hayupo, Dr. Kafum hayupo. Mheshimiwa Shangazi na mimi niweze kutoa mchango wangu e, mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nianze kupongeza wizara, mheshimiwa waziri pamoja na naibu wake kwa kazi nzuri anafanya. Mheshimiwa pia niwapongeze jeshi la polisi IGP Silo pamoja na makamishna na makamanda wote katika nchi yetu tuko katika kipindi ambacho tunaona kabisa kwamba kuna transformation kubwa imefanyika matukio mengi tuliyozoea kuyaona hasa katika man, hata katika ajali lakini pia uhalifu kwa maana ya wizi katika mabenki lakini pia ujambazi wa kutumia silaha kwa kweli yamepungua kwa kiasi kikubwa sana sasa hatuwezi tukabeza hizi jitihada pamoja na kwamba changamoto zipo na starajii sisi kama viongozi tuamini kwamba changamoto zitakwisha kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunawapongeza na tunawaomba waongeze weledi katika kushughulikia matatizo mbalimbali mbali, haswa kwa maana kwamba sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia e, uhalifu nao tukisema tunajiunga katika kanda na uhalifu na, na wenyewe pia wanajiunga wana kanda zao tukisema tuko katika bloko fulani na wenyewe pia uhalifu unaweza unazidi kuongezeka kwa hiyo tuongeze tuhakisha kwamba tunakuwa na jeshi lenye weredi na kuhakisha kwamba mambo yanakwenda vizuri Mheshimiwa mwenyekiti mimi nianze na swala la kushauri sababu ndio kazi yetu ya msingi kama wabunge kushauri na kuisimamia serikali lakini katika eneo la ushauri nianzie na jeshi la Zimamoto. Jeshi la Zimamoto bado linakwenda liko karne nyuma zaidi ya karne tuliyokuwa nayo. Bado vifaa wanavyotumia kuzima moto haviendani na teknolojia ilivyokuwa. Tumeona sevi tunayo majengo marefu sana haswa katika majiji, jiji la Dar es Mwanza na, ma, na Arusha ambako kuna majengo marefu lakini utashangaa bado zima moto wana magari ambayo hayawezi kuzima moto hata ambao uko ghorofa ya pili. Kwa hiyo nitoe rai kuhakisha kwamba jeshi hili linaboreshwa kikosi hiki cha zima moto kiboreshwe kiwe na vifaa vya kisasa ambavyo vinaendana na wakati tuliokuwa nao. Lakini pia katika jiji kama Dar es Salaam ambalo lime, limezidi kuwa e, zinazidi kupanuka hatutarajii kuwaona zimamoto bado wakiwa pale pale walipokuwa tangu wa serikali ya ya kwanza. Kwa hiyo tunataraji kuwaona zimamoto wakiwa na, na, na vituo labda maeneo kwa, kwa, kama Mbezi, e, kama Mbagala, kama Kigamboni, e, kama Bunju na, na maeneo mbalimbali mbali, ambao hata ikihitajika huduma ile gari inafika kwa wakati. Lakini sasa hivi bado wako maeneo yale ya kule mjini Lala ambapo hata akiitwa kuzima moto Mbagala anatumia hata masaa mawili kufika huko e, na hiyo tija haiwezi kaonekana. Kwa hiyo swala la, la msingi kwanza tu, tuboreshe hii huduma kwa maana kwamba kuwapa vifaa vinavyoendana na wakati lakini pia wajaribu ku decentralize hii huduma kuelekea huko ambako makazi ya watu yapo. Swala lingine ni swala hili la breakdown. Unapopata ajali katika jiji la Dar es wanatumia breakdown hizi Land Rover za zamani na zile Land Rover sizani kwamba hata zinalipa zina kodi kwa maana kwamba iwe ni biashara lakini kwa sababu sidhani kama wako katika mfumo rasmi kwamba wanalipa hata mapato ya serikali sababu umbali ambao hauzidi kilomita moja wanachukua shilingi 80000 kuvuta gari ambayo imeharibika ama imepaki eneo ambalo halistahili sasa mimi wasiwasi wangu hapa ni kwamba je kwa vijana hawa tuliokuwa nao kama mawaziri mheshimiwa Mwiguru mheshimiwa Masauni engineer bado tuna taifa hili tuna haja ya kuwa na breakdown la aina Land Rover zile kweli. Yaani Land Rover ile ikaanza kuvuta BMW ya milioni mbili inavutwa na gari ambayo thamani yake ifike hata milioni 12. Mimi nadhani hapa kuna tatizo. 
na lazima tuje na ubunifu kwa sababu hii wanaifanya kama biashara basi tuijaribu kuitangaza hii biashara watu wenye uwezo watuletee breakdown za kisasa ambayo unapakia gari juu ya gari hili tuliangalia kwa makini sana breakdown hizi zimetumi, zina, 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 zina kuwa zinaharibu hayo magari wakati wa, wa, ku, wa kuipakia au wakati wa kuivuta wanatumia minyororo ambayo ni teknolojia ya zamani sana kiasi kwamba e, utakapoona ile gari inavyovutwa japokuwa wewe ni binadamu lakini unaumia kwamba hapa kitu kinachofanyika sio sawa kwa hiyo naomba na eneo hilo mliangalie nyinyi ni vijana lazima mleto ubunifu kwenye hii wizara tumeona Agustino Mlema aliwahi kukaa kwenye wizara hii na akatengeneza jina na nyinyi tunataraji mfanye vitu ambavyo vinaonekana viweze kuwatangaza Swala lingine nizungumzie swala la gereza la mngaro gereza la kilimo mngaro nimesha kuambia mheshimiwa waziri mara kadhaa kwamba gereza hili ni gereza la kilimo ni miongoni mwa magereza machache ya kilimo katika nchi hii na kule kuna skimu za umwagiliaji lakini gereza hili ni chakavu kwa sababu ni la siku nyingi mno tangu serikali ya awamu ya kwanza nadhani mwaka 1973 ndio gereza hili limejengwa kwa hiyo ni kuombe kwamba wanahitaji kuboresha miundombinu ya gereza lakini pia nimewahi kukuambia kwamba ikama ya, wage, ya, ya wafungwa pale ni ndogo hili ni gereza la kilimo tunahitaji tuone wanalima tunahitaji tuone wanazalisha ni kilimo na ufugaji unaendelea pale gereza lina uwezo wa kuchukua wafungwa mpaka mia moja lakini walioko pale ni wafungwa 38 na yupo siku moja mheshimiwa Matiko hapa alisema kuna msongamano gereza la Talime Lolia nakwambia sasa siwahamishie kule watusaidie kwenye shughuli za kilimo kule kule Lushoto. Na hii iwe tu wazi kwamba kwa nini wafungwa ni wachache ni kwa sababu watu wa Lushoto sio watu wa matukio. Kwa hiyo ndio maana unakuta hata kule magerezani huwezi ukawakuta wasambaa. Mheshimiwa mwenyekiti swala lingine ni swala la kituo cha polisi cha Mlalo. Kuna wakati kulitokea swala hili la, la ugaidi katika maeneo ya mapango ya Amboni na wale watu walifika katika milima ya Usambara kituo cha polisi mlalo kilikuwa hakina hatujajenga amal kwa hiyo hatukua nasema kuhifadhia silaha sasa tumeshajenga tunaomba kikaguliwe sante mheshimiwa rubereji dakika tano naomba kuunga mkono hoja tu mwenyekiti na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ili na mimi nichangie hoja hii. Kwanza ni mpongeze mheshimiwa waziri naibu waziri IGP Commissioner General wa Magereza kiongozi wa Zimamoto kiongozi wa uhamiaji kwa kazi nzuri wanayofanya pamoja na maaskari wote wanafanya kazi nzuri sana mheshimiwa mwenyekiti mimi nikiona mtu anapambana na polisi mimi nashangaa kabisa hapa ndio wanetulinda hata hapa bungeni masaa shina ina wanalinda vijana lakini nchi yetu hii unatembea masaa shina ni hata sana ni usiku Usalama upo tu kwa sababu ya hawa askari. Naomba ongezee posho zao. Naomba wajengee makazi bora. Sasa hivi makazi wanayekaa kwa kweli yanatisha. Hawa ni binadamu lazima tuwaheshimu tuwajengee e, ma, 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 makazi bora kabisa kabisa. Jambo jingine wilaya ya Mpwapwa inakata 33 lakini vituo vya polisi viko viwili tu pamoja na makao makuu ya polisi Mpwapwa cha tatu Kibakwe pamoja na Chipogoro lakini Kibakwe kile kitu hawana usafiri waliwahi kupewa pikipiki na ile pikipiki imeharibika kwa hiyo naomba IGP tusaidiwe gari eneo lile ni kubwa sana pamoja na kituo cha polisi Kipogoro wanashughulikia maeneo yote ya mtera uvuvi haramu kwa hiyo naomba wasaidiwe 
kituo cha polisi mpapwa mjini ndio makao makuu ya polisi wilaya kituo kile kina zaidi ya miaka 30 hakijafanywa ukarabati pali na vuja naomba IGP ukitoka hapa utembelee kituo cha polisi mpapwa zile nyumba wanazoishi maaskari kwa kweli yani hazifai wanaishi tu kwa hiyo katika mpango wa kujenga nyumba 400 kila mkoa naomba wilaya ya Mpapwa isisaulike tuwajengee polisi nyumba nzuri hasa hapa mkoa Dodoma RPC anafanya kazi nzuri mkoa wake una amani kabisa na utulivu sisi wabunge tupo hapa hatujawahi kutoa malalamiko yoyote kwa RPC lakini tunaishi vizuri sana Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa kunipa nafasi lakini niwapongeze sana kwa kazi nzuri maaskari wote IGP na vyombo vyote vilio chini ya jeshi la polisi asante sana Mheshimiwa bunge majina ya wachangiaji ya mchana mekwisha Safi moja tutaanza na Mheshimiwa Sofia Mwakangenda Mheshimiwa Mauridi Mtulia Mheshimiwa Naibu Waziri Kakunda Mheshimiwa Waziri Profesa Kabudi Mheshimiwa Waziri Janista Naibu Waziri Masauni na mwenyewe hoja Mheshimiwa Mwiguru Mheshimiwa bunge nitaka nitoe angalizo au taarifa kwenu Wabunge mnaposoma katiba ndani ya bunge Mwisome vipengele vote. Msisome tu. Sasa Mheshimiwa Zito alisoma kanuni katiba ibara 15 kila mtu ana haki ya kuwa huru na kuishi kwa kuishi kama mtu huru. Lakini kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya mtu kwa uhuru na kuishi kwa uhuru itakuwa ni marufuku kwa mtu yeyote kukamatwa, kufungwa, kufungiwa kuwekwa kizuizini, kuhamasishwa kwa nguvu, kuhamishwa kwa nguvu au kunyang'anywa uhuru wake vinginevyo isipokuwa. Hapa hamsomi. Katika hali na kwa kufuata utaratibu uliowekwa na sheria. Sheria. Ibara 16. Mheshimiwa Zito tulia. kila mtu anastahili kuheshimiwa na kupata hifadhi kwa nafsi yake maisha yake binafsi na familia yake kwa madhumuni ya kuhifadhi haki ya mtu kwa mujibu wa ibada hii mamlaka ya nchi itaweka utaratibu wa sheria hivi hamsomi toka dunia ianze enzi ya roman empire vikings kulikuwa na utaratibu wa sheria na sitisha bunge mpaka saa moja jioni
Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi apatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wanaona kama ni ya udongo. Haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wana beza wanaona kama ni parachute sio ndege. Ukiangalia wadipa kodi wakubwa Tanzania na mheshimiwa mipango na waziri wa viwanda yuko hapa. Wajasiriamali wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la saba. Hebu wasimama hapa nitajie mtu mwenye kiwanda anayelipa kodi serikali mwenye chuo kikuu hapa. Wote tumewaajiri. Halafu sisi tunakuja tunachukuliwa kodi tunaonekana hatufai hata kwenye kazi zinazolingana na elimu yetu. Nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti kama tunaondolewa kwenye katiba na sisi tuweko kwenye kundi la viti maalum kama wanawake kama waremavu na sisi tuwakilishe twende hivyo hivyo na kwenye baraza la mawaziri kwa natoa maagizo kwa tume ya vyo vikuu Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vyo vyetu vikuu angalieni mitaala inayotumika 
Angalieni sifa za walimu ambao wako katika vyo vikuu. Angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa na namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa jumla wake. Kwa sababu haiwezekani tuwe tunafungia vyuo, alafu baada hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki. Swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo alikubaliki. Na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote. Chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa. Iwe ni cha serikali, iwe ni cha binafsi kama hakina sifa kifungie. Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi wapatikana ujenzi umeanza lakini watu wanabeza wanaona kama ni reli ya udongo haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekusha fika tatu zimeonekana lakini watu wanazibeza wanaona kama vile ni patu hizo ndege Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi wapatikana ujenzi umeanza lakini watu wanabeza wanaona kama ni reli ya udongo. Haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekusha fika tatu zimeonekana lakini watu wanazibeza wanaona kama vile ni patu hizo ndege.
hizo kwa tume ya vyo vikuu Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vyo vyetu vikuu angalieni mitaala inayotumika angalieni sifa za walimu ambao wako katika vyo vikuu angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa na amna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa ujumla wake kwa sababu haiwezekani tuwe tunafungia vyuo alafu bado hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo alikubaliki na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa iwe ni cha serikali iwe ni cha binafsi kama kina sifa kifungie wakati huu mtazamaji huu wa Bunge TV popote pale ulipo karibu kwenye kipindi chetu cha mahojiano kipindi cha bunge letu ambao po tunakuwa tunajadili masuala mbalimbali yanayoendelea katika majimbo nchini na tunakuwa na wabunge mbalimbali wakiwa wanaelezea shughuli za maendeleo zinazoendelea katika jimbo lao Ah, mtangazaji wako ni Mvumilia Mwasha na kwa siku ya leo ni bebaatika kuwa na mbunge wa Mbeya vijijini Mheshimiwa Orani Hinjeza ambaye tutakuwa tunajadiliana masuala mbalimbali juu ya bunge la uh, jimbo lake la Mbeya vijijini. Mheshimiwa karibu sana. Nashukuru sana. Habari ya Mbeya? Uh, mbea ni kwema mbea tunaendelea vizuri mm. mbea tunasukuma kwa huduma na maendeleo mm -hmm. tuko vizuri sana sawa sawa yeah. mbea vijijini yeah. kuna mtanzania ambaye afahamu mbea vijijini hebu tuambie kwa kifupi mbea vijijini ni jimbo gani na nina sifa gani hasa mbea vijijini ni jimbo ambalo liko ndani ya wilaya ya mbea na ni halmashauri ya wilaya ya mbea kwa hiyo ukichukua ile wilaya ya mbea Ukisema jimbo la Mbeya vijijini ni kwamba unachukua jimbo la Mbeya lote unaondoa Mbeya mjini mm -hmm. ambacho ni kipande kile cha katikati. Mm -hmm. Kwa hiyo sisi tumelizunguka mm -hmm. e, jimbo la Mbeya vijijini lakini tunapakana karibu na majimbo yote ya mkoa wa Mbeya mm -hmm. na majimbo yote ya mkoa wa Songwe mm -hmm. na vile vile tunapakana na wenzetu wa Mbalali, wenzetu wa Makete ya kwa kiasi kikubwa ni kweli ni jimbo kubwa sana sawa sawa yeah. na kwenye shughuli za kiuchumi mbea vijijini wanajitegemea nini hasa katika swala zima la kiuchumi ya kiuchumi mbea tumebahatika mm -hmm. ukanda wa kwetu e, tumebahatika kuwa na ardhi nzuri sana mm -hmm. kwa hiyo kwa asilimia kubwa zaidi ya 80 mm -hmm. tunajishughulisha na kilimo mm -hmm. ya kilimo cha mazao mbalimbali naweza kusema kilimo chetu kwa asilimia karibu mia moja mazao yote sasa hivi yamekuwa ni mazao ya biashara mm -hmm. kwa wengine walizoea mahindi ni chakula au viazi ni chakula lakini kwa mbea sasa hivi hata mahindi na viazi na, vya, na mazao yote tunayozalisha ni mazao yetu ya biashara mazao gani hasa ambayo mnazalisha zao la kwanza kwa mbea sisi tunazalisha kahawa mm -hmm. na tunaongoza kwa mkoa mbea mm -hmm. na tunazalisha pareto mm -hmm. na ni pareto tunaongoza kwa Tanzania tunaongoza kwa Afrika mm -hmm na ni na ni nchi ya na ni nchi ya, ya pili duniani kwa uzalishaji wa zao la la pareto mm -hmm. lakini vile vile tuna alizeti tuna viazi tuna migomba mm -hmm. tuna ndizi e, tuna ufuta kwa kweli mazao karibu yote ambayo yana yanalimwa hapa Tanzania e, kwa sisi tumebahatika kwamba mazao yote yanawazalishwa mbea ikiwemo kwa kiasi kidogo vile vile hata kuna maeneo yanazalisha na mpunga vile vile sasa tusa tuanze kuangazia jimbo na shughuli zake. Unaelekea mwaka wa tatu toka waombe wanambea vijijini uh, kura uh, kwa ajili ya, ya kuwakilisha. 
nikupe dakika moja ya kujitathmini na jitathmini vipi kwanza niombe kumshukuru sana mheshimiwa rais na serikali ya awamu ya tano kwa kweli kwa mara ya kwanza jimbo la Mbeya vijijini limekumbukwa kwa kiasi kikubwa kikubwa mno rais amefanya maajabu kwa Mbeya tulijitahidi tumeomba karibu vitu vingi ambavyo tumeomba ametutimizia tukianza kwa miundo mbinu jimbo la Mbeya vijijini lina kilomita za mraba kama elfu moja lakini ilikuwa zote hizo zilikuwa katika hali mbaya sana. Tulikuwa na kilomita moja tu ambayo ilikuwa ni alami. Leo hii tuna kilomita zaidi ya tatu za lami. Lakini katika mipangilio ya sasa hivi tuna kilomita kama saba ambazo zitajengwa lami. Lakini vile vile kuna barabara kama mia moja sti, za kilomita mia moja sitini ambazo ziko katika mchakato wa kutengenezwa katika bajeti ya hivi karibuni. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Kwanza kwa wewe mwenyewe ukiangalia kutoka kilomita mbili mpaka kilomita 37 au kilomita 160 za lami kwa vijijini. Ni jambo kubwa sana ambalo e, 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 serikali imetu imetu imetuzawadia. Ime Lakini vile vile kuna mchakato wa kujenga bandari kavu. Kwa pale ndio sisi ni njia panda. Reli ya Tazara ambayo kwa kiasi kikubwa ililenga kubeba mizigo ya nchi jirani Zambia, Malawi, Kongo na hata Zimbabwe. E, kwa kiasi kikubwa sasa hivi e, wizara wana mchakato wa kujenga bandari wa kujenga bandari kavu Mbeya ambayo vile vile itaendana pamoja na kuiboresha Tazara. Sasa kwa misingi hiyo ina maana mizigo ambayo inaenda nje ya Tanzania takriban asilimia sabini kupitia bandari ya Dar es Salaam yanapitia ukanda wa kwetu. Kwa hiyo tuna imani kwa kuboresha Tazara itatufanya Mbeya tuwe kitovu kama njia kuu ya, ya nchi zetu za nje huko za Kongo, Zambia, Malawi na kwa kiasi fulani Zimbabwe njia kuu zao za, za uchumi. Lakini vile vile na wenzetu na sisi wenyewe wa nyanda za juu tutaitumia hii Tazara kwa ajili ya kusafirishia mizigo yetu na vile vile mizigo ambayo toka Ulaya ije moja kwa moja mpaka Mbeya ili tupunguze gharama za usafirishaji. Uh -huh. Kwa hiyo hiyo ni kwenye miundo mbinu. Tukija kwenye maji. Miradi uh -huh. mingi ya maji liko imekwama. Na sasa hivi ninavyokuambia wizara imechukua jukumu la kusimamia yenyewe wizara miradi yote ya maji kuikwamua ambayo tuna imani kufikia Juni na mingine tarehe 19 mwezi mwezi huu itaanza kutoa maji ambayo ilikuwa imekwama kwa karibu miaka kumi iliyopita. Mm -hmm. Kwa kuna mradi wa wa Mbawi Jojo. Sasa hivi e, halmashauri na wizara wanaofanyia kazi. E, tuna mradi wa Haporoto idini na wa Mkandarasi e, yuko karibu asilimia zaidi ya themanini umekamilika. Lakini kuna mradi wa Mshewe na uko kwenye kuboresha na, na hayo mradi wa Mshewe utapeleka maji mpaka mjele na wizara imetuchukulia jukumu hilo lakini tuna mradi vile vile wa iwindi ambao unahudumia iwindi izumbe na mwashiwawala mm -hmm. lakini kuna mradi vile vile wa horongo itimu na mwampalala mm -hmm. yote hiyo miradi ilikuwa inasumbua na miradi mingine mingi ambayo ilikuwa inasumbua kwa hiyo mradi wa swaya ilikuwa inatusumbua lakini leo hii wizara imechukua jukumu mm -hmm. na wametupa hela ya kutosha kuhakikisha hiyo miradi yote itatoa maji kwenye bajeti ya, ya mwaka huu kwa hiyo hii itatupa nafuu mm -hmm. ya bajeti ya mwakani ambayo tumepewa karibu bilioni moja na milioni mia sita mm -hmm. kwa ajili ya miradi ya maji. Hongera sana. Ah uh, umezungumzia maji, umezungumzia miundo mbinu hasa barabara. Vipi kwa upande wa elimu? Upande wa elimu vile vile nayo tu, ne, tuendelee tu kuishukuru mm -hmm. serikali. Mm -hmm. Kwa sababu mimi kama mbunge kwamba ni mwakilishi wa wananchi. Mm -hmm. Lile ambalo wamenituma na wasomea. Ndio mkoa kama wa Mbeya tulikuwa hatuko vizuri sana kielimu lakini kuanzia miaka miwili iliyopita hii miaka ya awamu ya tano mm. Mbeya imeanza kurudi katika e, zile nafasi zake za juu kielimu lakini kwa halmashauri ya wilaya ya Mbeya au jimbo la Mbeya vijijini kwa leo hivi ninavyo e, tunavyoongea mm -hmm. ndio inayoongoza kwa elimu ya sekondari kwa mkoa mzima wa Mbeya mm -hmm. e, ambayo hiyo ni form 2 pamoja na na form 4 lakini kwa shule za msingi 
nazo tunazalisha watoto wengi sana wanaoenda sekondari ukienda qualitative yani kwa alama mm. sisi tunaonekana ya kwamba tumepeleka alama ndogo kwa vile tuna wanafunzi wengi sana mm. tuna wanafunzi wa saba sasa wenzetu wenye wanafunzi chini ya moja ki, ki, ki asilimia wanaweza kuwa na nafasi juu lakini sisi katika elfu saba watoto zaidi ya tano wanakwenda wanafaulu kwenda mm -hmm. sekondari kwa hiyo wilaya yetu ya Mbeya kwa kwa idadi ya wanafunzi tunaongoza kwenda sekondari kwa hiyo kwa kielimu tuko vizuri na leo hii tunajenga shule ya wasichana inaitwa Garijende ambayo itakuwa ni ya beni kwa ajili ya watoto wanaofanya vizuri wa kike kwa wilaya nzima na tuna imani kwa msaada wa wananchi wameshajenga wamefika mahali pazuri mm -hmm. tuna imani serikali ikitusaidia mm -hmm. ambayo waziri amenihaidi kuwa tatusaidia na wadau wengine nao watatusaidia mwakani mm -hmm. tunaweza kuanza kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza nasema wananchi kusaidia na wadau wengine wameendelea kusaidia wewe ndio mwakilishi wao ndio kiongozi na kwa kuhamasisha kulikuwa na upungufu wa madawati, upungufu wa madarasa kwa baadhi ya shule kwenye jimbo lako la Mbeya vijijini. Uh, ni kwa kiasi gani wewe mwenyewe kama mbunge unawahamasisha katika Harambee na vitu kama hivyo katika kusaidia serikali kutatua hizo changamoto? E, kwanza kwa kiasi kikubwa mm. mimi ni mdau wa elimu. Naweza kusema kipaumbele cha kwanza ilikuwa ni elimu kwa vile najua faida ya elimu mm -hmm. na ndiyo sababu umeona hata hata hayo matokeo mazuri ya ya kielimu mm -hmm. kwa hiyo hayajaja hivi hivi ni kwa sababu tumewekeza mno kwa hiyo mi mwenyewe nahamasisha wananchi tuweze kuchangia katika wilaya chache ambazo <coughs> hatutegemei shule za kata tu vijiji navyo vinajenga shule za sekondari za serikali mm -hmm. e, mbea vijijini kuna vijiji ambavyo vimejenga shule za sekondari kijiji mm. sio kata na kwenye mabweni sasa hivi tunajenga mabweni kwa ajili ya shule zote za kata mm. lakini vile vile tumehamasisha wananchi wetu wananchi waweze kuchangia chakula kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi na shule za sekondari ili wapate chakula cha mchana sawa sawa twende tutoke kwenye hizo sekta nyingine twende kwenye sekta ambayo ndio iti wa mgongo wanaambia vijijini tuko kwenye uh, serikali ya awamu ya tano ambayo ni serikali Tanzania ya viwanda na viwanda ni kwenye swala zima la kilimo. Nyi wanaambia vijijini mnachagiza vipi kuhakikisha kwamba wa, wa, wale wananchi wanaongeza thamani mazao katika kuendana na hii sera. Nashukuru sana. <coughs> kwa kiasi kikubwa ndio vijijini tumebahatika. Kwa vile viwanda vinaendana pamoja na eh rasilimali ya ume, umeme. Mhm. Mm Tulikuwa hatuna umeme kabisa vijijini tulikuwa na vijiji chini ya kumi katika kipindi kirefu tuna vijiji karibu mbili leo hii ninavyokuambia waziri alikuja kutembelea tulikuwa tumebakiza vijiji vinne ambayo vilikuwa havijaanza kabita mchakato na hivyo ameviingiza vijiji vinne kwa hiyo vijiji vyote vya Mbeya vijijini sasa hivi vitapata umeme sasa na sisi Mbeya vijijini tunasema umeme unakuja ni kwa ajili ya viwanda Hauji kwa ajili ya kutumulika usiku mm hapana -hmm. ili tuweze kujenga viwanda vidogo vidogo mm -hmm. kwanza mchakato wa kwanza tutaanza kujenga tutaanza kujenga viwanda kwa ajili ya kuchakata pareto kiwanda cha pareto kinachukua dola kama laki moja na nusu na tunawahamasisha wananchi pamoja na wadau wengine ili tuweze sisi wenyewe tuwe na viwanda ambavyo vitachakata pareto tuweze kupeleka pareto ambayo imeishiwa ongezwa ramani e, thamani lakini vile vile tumeanzisha kiwanda cha kuchakata nyama mm -hmm. ambacho hicho ni cha halmashauri na hicho kitaanza hivi karibuni Te, tumesha weka vifaa vyote tulikuwa tunasubiria kumalizia tu tulikuwa tunahitaji budget kama ya milioni nne ili tuweze kukamilisha kila kitu e, wenzetu wa e, tamisemi wameahidi kuwa tatusaidia na hivi karibuni tutaanza E, huo mchakato wa 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 wa, wa, wa kiwanda cha kuchakata nyama uh -huh. lakini vile vile tunataka tuanzishe viwanda mbalimbali kwa ajili ya kuchakata e, nafaka mahindi uh -huh. mahindi hatutaki kuuza mahindi gafi tunataka tuyachakate mahindi e, tutengeneze chakula cha mifugo e, tuweze kutengeneza wanga kwa ajili ya viwanda vya nguo e, na tuweze kupeleka hata nje ya nchi 
malighafi tupeleke nje za nchi chakula cha mifugo kama mifugo mbalimbali mm -hmm. e, na tuweze kuzalisha nafaka e, kwa ajili ya kupeleka sende mm -hmm. tuna mahitaji makubwa sana tulikuwa na soko letu la mahindi halikuwa zuri mm -hmm. na kweli mahitaji sasa hivi yamekuja ni makubwa sana kwa ajili ya mahindi ambayo yameongezwa thamani na mazao mengine mbalimbali mm -hmm. lakini na wenzetu hata kwenye viazi kuna mashirika ya nje ambayo yameonyesha nia ya kuja kuwekeza kwenye viwanda vya kuchakata viazi mviringo kwa hiyo ni hatua nzuri tunashukuru sana serikali kwa hii ya wazo la Tanzania ya viwanda sawa sawa mtazamaji wa bunge tv kipindi uh, mezani ni kipindi cha jimbo langu ambapo tunakuwa tunajadili masuala mbalimbali ya usuyo uh, jimbo husika na kwa leo tuko na mbunge wa Mbeya vijijini uh, Oran Hinjeza tukiwa tunazungumzia masuala ya Mbeya uh, vijijini uh, twen, Tanzania tuko Tanzania viwanda kilimo ndo tunaona kama ndio uti wake lakini na sifa yangu kwamba wewe ni mkulima mzuri sana na unalima kwa kisasa. Na kwa hii Tanzania ya viwanda lazima tulime kisasa. Wewe vipi unaongoza wananchi wako kulima kwa kisasa? E, kwa kweli mimi mwenyewe naweza kusema sija si, kwa nafasi hii niliyopata sikubahatisha. Mimi mm -hmm. mwenyewe ni mkulima, ni mkulima, ni kweli ni mkulima mzuri. Mm -hmm. Na na na, na nimeanza kilimo ilikuwa kama passion kwanza. Mm -hmm. Pamoja na kazi zangu za kitaalam lakini vile vile nilikuwa naendeleza na kazi za kilimo. Sasa nimejikita sasa hivi kwenye kahawa mm -hmm. na nafaka mbalimbali lakini vile vile na ufugaji. Mm -hmm. Kwa hiyo sasa hivi natumia hii nafasi yangu nilionayo kama mkulima kuhakikisha kuwa e, nalima vizuri. Nazalisha kahawa bora. E, na vile vile naiboresha hiyo kahawa na ishakata na peleka mazao mbalimbali ya kahawa e, nje za nchi moja kwa moja ikawa imejikia imeongezwa thamani vile vile hata kwenye mahindi nilichokuwa nasema hivi sasa hivi nategemea kufunga mashine kwa ajili ya kuchakata mm -hmm. e, kuongeza thamani ya mahindi ambazo hizo zitawasaidia wananchi lakini kwenye mifugo vile vile nategemea kuanza kuzalisha chakula cha mifugo mm -hmm. lakini nianza na ufugaji hasa kwa ajili ya kuwafundisha wananchi kwa niko kwenye ufugaji wa ngombe niko kwenye ufugaji wa kuku vile vile ninabata mzinga ninakanga na ndege mbalimbali ambao kwa kiasi kikubwa watu wengi hawakujua kuwa ni uchumi mkubwa mm -hmm. lakini mimi nimeshangaa kwamba sasa hivi nahangaika mahali kwa kuweka kuku nahangaika mahali kwa kuweka bata mzinga mm -hmm. e, ni, ni, ni mazao ambayo nafikiri anaweza kutotoa katika umaskini kwa haraka sana mm -hmm. je wananchi wako wanapata hiyo elimu wananchi wangu kwa kiasi kikubwa naipata hiyo elimu mm -hmm. na juzi tuna wengine walikuja hapa mm -hmm. e, wamejiunga kwenye vikundi vyao wamepewa mikopo wengi sasa hivi wamenunua mashine za baada hasa ya kupelekea umeo vijijini mm -hmm. wamechukua wamepelekea wame, wamenunua mashine za kutotolishia vifaranga mm -hmm. ambao kijiji kizima kukiwa na mashine kama kumi ya mayai elfu moja moja mm -hmm. yanaweza kusaidia ku, kusanya mayai yote na wakatotolisha vifaranga na uchumi nafikiri kwa kiasi kikubwa utabadilika haraka sana A, vipi kwa upande na wa maafisa ugani wanao wapo wa kutosha mbele vijijini sasa hii ndio changamoto tulionayo nchi yetu hii kwa hiyo labda serikali tungeiomba itengeneze utaratibu wa namna ya kuwatumia hawa maafisa ugani. Mm -hmm. Na hii inaendana pamoja na hii budget tunayoenda mm -hmm. ya kwamba kwa kweli elimu yetu tunayopata Tanzania haitusaidii sana katika kutubadilisha yetu maisha. Mm -hmm. Kwa hiyo nakuta ugani mwenyewe au afisa yeyote ambaye ni mtaalamu wa aina fulani hamtembelei mkulima. Haendi kwa wakulima unaweza kushangaa ukamkuta afisa ugani naye amesimama anakusanya ushuru mm -hmm. sasa hili ni tatizo tulio nalo na ningeiomba serikali hasa na serikali wizara ya kilimo itakapokuja pamoja na wizara ya viwanda tuangalie ni namna gani hawa wataalamu wetu watusaidie katika kubadilisha uchumi wa Tanzania kwa sababu bila wao wana vijiji wetu wataendelea kulima mahindi akitegemea eh, labda eka moja izalishe magunia sita Mm -hmm. au magunia e, e, sana sana nane wakati eka moja ya mahindi kwa mbea ina uwezo wa kuzalisha gunia kati ya 40 mpaka 60 mm -hmm. ambazo ndiyo mimi ninazozalisha hizo tuna viwanda vya bia nchini na mbea vijijini pia mnalima shairi na sasa hivi tunakoelekea kunatokea mabadiliko bia zinatengenezwa sasa hivi kwenye shairi zinaenda kwenye mtama 
ukiwa kama mbunge au ni mkulima vipi unabadilisha mwelekeo wa kilimo kwa wananchi hao Nashukuru sana kwa swali zuri sana hilo litaka nisahau mm -hmm. ni kweli nilivyoona ardhi tulionayo nikatembelea kiwanda cha Tanzania Breweries mm -hmm. nikatembelea Serengeti Breweries kuangalia ni fursa gani ambazo tunazo sisi kama wakulima wa Mbeya kwenye hivi viwanda na kweli nilipotembelea kule nikakuta kuna mahitaji makubwa sana si ushauri tu lakini mahitaji makubwa yako kwenye mtama mtama ambao watu wengi tulikuwa hatujui kuna na thamani kubwa mm -hmm. lakini leo mahitaji makubwa sana ya breweries zote mbili Serengeti pamoja na Tanzania breweries ni mtama na wao waliniahidi ya kwamba ni waandae wa kulima ni wakusanye kwenye vikundi ili waweze kuwakopesha wakisha wakopesha mkulima yeye ni kuvuna tu na kupeleka ule mtama wake breweries na wao watakata hela yao sasa hiyo naiona ni fursa kubwa ni utajiri mkubwa ni kwamba kwanza hiyo mikopo itakuwa haina haina riba na kwambea sisi kuna maeneo ambayo tunaweza kuzalisha mtama kwa wingi tukazalisha shairi lakini vile vile hata mahindi nayo wameahidi ya kwamba wanaweza kuyachukua kwa ajili ya kuzalishia vinywaji kama bia na, na kadhalika. Mhm. Mm Sawa, kwenye swala la, la kilimo sasa. Tumeongelea sana kwa sababu ndio uti wanaambia vijijini. Uh, twende kwenye swala zima la mfuko wa jimbo. Mfuko wako wa jimbo umeitumia kwa maendeleo ya wananchi wako. Nashukuru sana. Mm -hmm. Mfuko wa jimbo kwanza. Mhm. Mm Mimi nilichokifanya. Toka mwanzo nimeanza. Niliangalia mahitaji ya wananchi wangu kila kijiji nilikiambia kiniletee kipaumbele cha kwake kwa hiyo mwanzoni kabisa tukasema hapana tuna mahitaji ya shule za sekondari ebu tupeleke kiasi cha kutosha kwenye shule ya sekondari ya wasichana wa Barijembe kwa hiyo tukapeleka hela za kutosha tukapeleka vile vile na kwenye shule ya sekondari ya Sasiaka iko kata ya masoko na shule zingine tukapeleka hela za kutosha lakini vile vile kwenye mambo ya afya lakini asilimia kubwa ya mfuko wa jimbo ni mahitaji mahususi yaliyotoka kwenye vijiji kwa ajili ya kuchochea maendeleo kwenye elimu kwenye afya zaidi zaidi ndio tumepeleka kule ya kwamba tumeongezea mifuko ya simenti tumeongezea vile vile mabadi lakini vile vile unaweza kushangaa kuna kijiji ambacho kimejenga kituo cha afya wao wenyewe mpaka wamemaliza mm -hmm. kwa hiyo na wale tuliweza kuwapelekea kwa upendeleo kabisa ili tuweze kusukuma tuwapelekee eh, hela nyingi kutokana na mfuko wa afya ili waweze kumaliza kile kituo mm -hmm. na baada ya hilo kwa kweli tunashukuru wadau wengi waliweza kutusaidia mm -hmm. wakiwemo ubalozi wa Poland nao wametuletea vifaa vingi na wameahidi kutuletea wataalamu kwa ajili ya kituo cha afya cha ifupa kata ilungu. Kuna changamoto yote ulipata katika matumizi ya fedha zako za mfuko wa jimbo? E, changamoto hakuna mm -hmm. kwa sababu mimi ni mwenyekiti mm -hmm. na mimi ni mtaalamu wa pesa <laughs> wa fedha. E, kwa hiyo kwa pesa kama hizi na hakikisha je tutumie namna gani mm -hmm. ili ziwafikie wananchi na wananchi wazifurahie. Mm -hmm. Na kwa kweli pamoja na kupeleka hela kidogo kidogo sana, pesa kidogo kidogo sana, kila kwenye kijiji zimeongeza na zimeibadilisha mbea vijijini. Mm -hmm. Leo hii karibu kila kijiji wana wana zahanati. Mm -hmm. Bado tu serikali iende kumalizia kwa ajili ya ku, ya kuwezeka. Mm -hmm. Lakini kwenye madarasa, kwenye shule na zingine zimeenda mpaka na shuleni kwa ajili ya kusaidia matundu ya vyo zinafanya kazi vizuri sana. Mm -hmm. Kwenye yeah. upande wa sekta afya kuna changamoto nyingine kwa mbea vijijini? Sekta ya afya <coughs> kwa kweli unajua unaweza kuonekana unapongeza sana mm -hmm. e, kama nilivyosema mwanzo serikali ya awamu ya tano kwa mbea vijijini ni kama wametupendelea ni kweli kwenye sekta ya afya tulikuwa nyuma mno ukiangalia ya vifo vya watoto na wakina vya waz, na wazazi wakina mama tulikuwa hali yetu haikuwa nzuri sana kwa hiyo tuliweza kuomba maombi maalum kutoka serikalini na kweli kwa upendeleo tumepewa vituo vya afya vitatu tumepata karibu bilioni mbili na milioni mia mbili najua nikitamka hiyo wengine wataona wivu mm -hmm. lakini hali ndiyo hiyo 
Ehe, tumependelewa tumeifanyia kazi mm -hmm. tumepewa milioni nane kwa ajili ya kituo cha afya cha ikukwa mm -hmm. ukisema ikukwa ni mbali mno na mjini wakina mama walikuwa wanapata shida mno usafiri kutoka huko ilikuwa shida mno hata wale watu walipokwenda kukagua wakasema ni kweli hawa wanastahili kupewa milioni nane milioni nane zimekwenda kwa ajili ya ujenzi lakini kuna milioni zaidi ya mbili watapelekewa kwa ajili ya vifatiba mm -hmm. kuna kituo cha afya kingine cha santiria nacho hicho tumepata karibu milioni tano lakini nao watapelekewa milioni mbili zingine kwa ajili ya FIFA tiba mm -hmm. na tunapata milioni nne zingine kwa ajili ya kituo cha afya cha Ilembo hiki kwa ajili ya kuboresha na hizo zimefanya kazi kubwa mno na Ilembo vile vile watapelekewa kama milioni tatu kwa ajili ya FIFA tiba lakini tunashukuru ya kwamba serikali vile vile kwenye budget ya mwaka huu imetupatia bilioni moja na nusu kwa ajili ya hospitali ya wilaya. Sasa ukiangalia vitu vyote hivi havikuwepo. Vitu vyote vimetokea kwenye awamu ya tano. Mm -hmm. Ndiyo sababu tunaishukuru sana awamu ya tano imefanya kazi kubwa kwa kutukumbuka mm -hmm. na sisi tutahakikisha kuwa tunachaka kazi ili tuibadilishe kabisa Tanzania. Mm -hmm. Pale tulipokuwa tuzalishe vizuri na wananchi wetu kiuchumi tuende vizuri sana. Sawa, so, ongera sana kwa kupendelewa. Lakini katika mazungumzo yetu yote hatujazungumzia wale wafanyabiashara dogo dogo. Machinga ambao vijijini hamna na kwa muda wote huu niwasaidieje pengine? Sawa sawa. Mhm. Mm Kama nilivyosema na wewe mwenyewe ulisema na inawezekana ni mchumi, <laughs> ndio kazi yangu hiyo. Mm -hmm. Ya, yeah, ndio kazi yangu mm -hmm. na ndio naweza kusema ndio ndio kazi ambayo nimekuwa nayo mm -hmm. ya kuwasaidia wafanya biashara wadogo wadogo mimi mm -hmm. mtaalamu wa vile vile wa microfinance mm -hmm. kwa hiyo kwa kiasi kikubwa wilaya ya Mbeya vijijini ukisikia bidhaa nyingi zinatoka Mbeya kwa kiasi kikubwa zinatoka Mbeya vijijini kwa hiyo kuna centers kama mbalizi ni za wafanya biashara tu wa mazao mbalimbali wanakusanya kutoka mikoa mingine wanazikusanya kuleta Mbeya vijijini mm -hmm. na ukiona na wadogo wadogo tu wanakusanya na kuwa na store yake na kusema kidogo anapeleka wengine wanapeleka Tanzania wanapeleka hapa ta, Tanzania Dar es Salaam lakini wengi wanapeleka mpaka nji, nchi za nje mm -hmm. kwa hiyo kitaka biashara pale sisi tulichofanya kuhakikisha kuwa asilimia kumi zile ambazo zinawalenga wakina mama na vijana nyingi mm -hmm. zaidi tumewapelekea hawa vikundi ambavyo vinasaidia katika kukusanya mazao na vile vile kuongeza mzunguko wa pesa kwa huko vijijini. Mm -hmm. Na tunaendelea kuwasaidia zile kodi zile kodi ya ushuru na nini mimi ndio nalisimamia kila siku kuhakikisha kuwa kunakuwa na hakuna usumbufu wa, wa ushuru kwa kwa kuwafanya biashara wetu. Mheshimiwa mchezo tunaelekea ukingoni uh, mpango mkakati wako siku zijazo sasa katika maendeleo ya jimbo la Mbeya vijijini ni upi? Nashukuru sana. Mbeya mm -hmm. vijijini kwa Tanzania iko kimkakati zaidi. Na sisi tukifanya vizuri Tanzania itakuwa imefanya vizuri zaidi. Sasa hivi ninachoisukuma serikali ni namna gani tuboreshe reli ya Tazara. Kwa vile reli ya Tazara itatusaidia sisi Mbeya vijijini mm -hmm. lakini itaisaidia Tanzania. Leo hii ukiangalia sisi kama Tanzania, okay? Kama Tanzania sisi tunaitegemea sana bandari ya, ya Dar es Salaam. Lakini ufanye biashara anaangalia umekaa vipi kiushindani mm. eh wewe utashindana vipi na bandari zingine zilizoko Msumbiji zilizopo Angola zilizopo Afrika Kusini za Mombasa na kadhalika na kadhalika sasa bandari ya Dar es Salaam haiwezi kufanya vizuri bila ya reli ya Tazara au maeneo kama Mbeya ambayo ndio yako mpakani mm -hmm. yakafanya vizuri na ukaya ukayapa upendeleo E, serikali imetuletea meli tatu ambazo zime sasa hivi karibu ziki mbili zinafanya kazi nafikiri ya tatu na karibu inaanza kufanya kazi kwenye ziwa Nyasa mm -hmm. sasa zile zinahitaji zifanye kazi kupitia pamoja na sehemu zingine lakini tazara kwa kiasi kikubwa kwa hiyo nafikiria ni namna gani serikali ijenge reli ya kuanzia Mbeya kwenda ziwa Nyasa lakini iende mpaka Malawi. Mm -hmm. Kwa sababu wenzetu hilo wanalifanya watu wa Msumbiji. Wamejenga reli leo na kuboresha bandari yao. Ya, 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 ya. Kuna bandari moja wapo ambayo inapita katikati ya Malawi na inaenda tena kwenye e, eneo ambalo ni, 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 ni province 
ya Msumbiji lakini ni jirani zaidi na Zambia ni jirani zaidi na Zimbabwe. Mm. Sasa ukiangalia kimkakati hapo ni kwamba hawa watu wanaangalia namna gani watunyang'anye hii biashara tulio nayo. Na hiyo reli sasa wanafikiria kuijenga iende Zambia, iende paka Kongo. Sasa hilo sisi tusipolifanya haraka mm -hmm. sawa. Pamoja ya kwamba tutatusaidia jimbo la Mbeya vijijini, lakini zaidi zaidi ni, ni liko kimkakati kitaifa zaidi. Sawa sawa. Yeah. Kwa kumalizia sasa una ujumbe gani kwa wanambea? Kwa wanambea kwa kweli wategemee na tekoe matokeo makubwa sana mm -hmm. kwenye serikali ya awamu ya tano mm -hmm. bado tunaendelea kupambana mm -hmm. na sasa hivi baada ya ujenzi wa hivi vituo vitatu E, ita, itaanza kujenga hospitali mm -hmm. kwa nguvu zetu wenyewe tumejenga kituo kizuri sana cha polisi cha mfano kabisa cha wilaya mm -hmm. okay. lakini vile vile tunaiomba serikali nayo tusaidie katika ku, kutuboreshea maeneo yetu kwa vile tunaizunguka tunazunguka jiji mm -hmm. tuwe waweze kutupimia maeneo haya mm -hmm. yeah. na mtazamaji wa bunge tv huyo ni mbunge wa mbeya vijijini mheshimiwa Ora Njeza ambaye tulikuwa tunazungumzia masuala mbalimbali ya jimbo ni kwake. Uh, matumaini yangu kwamba umefaidika na masuala ambayo yanaendelea huko uh, katika jimbo la Mbeya vijijini. Ulikuwa nami Vumilia Masha kwa niaba ya wote waliokamilisha kipindi hiki na kutakia utazamaji mwema. <tune> Ukiangalia wadipa kodi wakubwa Tanzania na mheshimiwa mipango na waziri wa viwanda yuko hapa. Wajasiria mali wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la saba. Hebu wasimama hapa ni ajie mtu mwenye kiwanda anayelipa kodi serikali mwenye chuo kikuu hapa. Wote tumewaajiri. Halafu sisi tunakuja tunachukuliwa kodi tunaonekana hatufai hata kwenye kazi zinazolingana na elimu yetu. Ni kuomba sana mheshimiwa mwenyekiti kama tunaondolewa kwenye katiba na sisi tuweko kwenye kundi la viti maalum kama wanawake kama waremavu na sisi tuwakilishe twende hivyo hivyo na kwenye baraza la mawaziri kwa natoa maagizo kwa tume ya vyo vikuu Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vyo vyetu vikuu. Angalieni mitaala inayotumika, angalieni sifa za walimu ambao wako katika vyo vikuu, angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa, namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa jumla wake. Kwa sababu haiwezekani tuwe tunafungia vyuo, halafu bado hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki. Swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo walikubaliki. Na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote. Chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa. Iwe ni cha serikali, iwe ni cha binafsi kama hakina sifa kifungie. Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi apatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wanaona kama ni reli ya udongo Haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wana beza wanaona kama vile ni chipacho hizo ndege
Kwani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kuto, a, kutoka Dar es Salaam na mkandarasi apatikana ujenzi umeanza lakini watu wanabeza wanaona kama ni ya udongo. Haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wanazibeza wanaona kama ni pachulisho ndege.
hizo kwa tume ya vyo vikuu Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vyo vyetu vikuu angalieni mitaala inayotumika angalieni sifa za walimu ambao wako katika vyo vikuu angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa jumla wake kwa sababu haiwezekani tu tunafungia vyuo halafu bado hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo walikubaliki na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa iwe ni cha serikali iwe ni cha binafsi kama kina sifa kifungie Ukiangalia wadipa kodi wakubwa Tanzania na mheshimiwa mipango na waziri wa viwanda yuko hapa. Wajasiriamali wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la saba. Hebu wasimame hapa nitajie mtu mwenye kiwanda anayelipa kodi serikali mwenye chuo kikuu hapa. Wote tumewaajiri. Halafu sisi tunakuja tunachukuliwa kodi tunaonekana hatufai hata kwenye kazi zinazolingana na elimu yetu. Nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti kama tunaondolewa kwenye katiba na sisi tuwako kwenye kundi la viti maalum kama wanawake kama waremavu na sisi tuwakilishe twende hivyo hivyo na kwenye baraza la mawaziri kwa natoa maagizo kwa tume ya vyo vikuu Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vyo vyetu vikuu angalieni mitaala inayotumika angalieni sifa za walimu ambao wako katika vyo vikuu angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa jumla wake kwa sababu haiwezekani tu tunafungia vyuo halafu bado hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo walikubaliki na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa iwe ni cha serikali iwe ni cha binafsi kama kina sifa kifungie Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi apatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wana kama ni ya udongo haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wana beza wana kama vile ni chini pacho hizo ndege watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi apatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wana kama ni ya udongo haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wana beza wana kama vile ni chini pacho hizo ndege
Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vyo vyetu vikuu angalieni mitaala inayotumika angalieni sifa za walimu ambao wako katika vyo vikuu angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa na namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa ujumla wake kwa sababu haiwezekani tuwe tunafungia vyuo alafu bado hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo walikubaliki na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa iwe ni cha serikali iwe ni cha binafsi kama kina sifa kifungie Ukiangalia wadipa kodi wakubwa Tanzania na mheshimiwa mipango na waziri wa viwanda yuko hapa. Wajasiriamali wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la saba. Hebu wasimame hapa nitajie mtu mwenye kiwanda anayelipa kodi serikali mwenye chuo kikuu hapa. Wote tumewaajiri. Halafu sisi tunakuja tunachukuliwa kodi tunaonekana hatufai hata kwenye kazi zinazolingana na elimu yetu. Nikuombe sana mheshimiwa mwenyekiti kama tunaondolewa kwenye katiba na sisi tuweko kwenye kundi la viti maalum kama wanawake kama waremavu na sisi tuwakilishe twende hivyo hivyo na kwenye baraza la mawaziri kwa natoa maagizo kwa tume ya vyo vikuu Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vyo vyetu vikuu angalieni mitaala inayotumika angalieni sifa za walimu ambao wako katika vyo vikuu angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa na namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa ujumla wake kwa sababu haiwezekani tuwe tunafungia vyuo alafu bado hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo walikubaliki na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa iwe ni cha serikali iwe ni cha binafsi kama kina sifa kifungie Haiwezekani watu tunawaambia kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi hapatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wanaona kama ni ya udongo haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wana beza wanaona kama ni parachute sio ndege kwamba serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi hapatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wanaona kama ni reli ya udongo haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wana beza wanaona kama ni parachute sio ndege
Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vio vyetu vikuu angalieni mitala inayotumika angalieni sifa za walimu ambao wako katika vio vikuu angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa na namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa ujumla wake kwa sababu haiwezekani tuwe tunafungia vyuo alafu baada hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo walikubaliki na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa iwe ni cha serikali iwe ni cha binafsi kama kina sifa kifungie is one of the greatest wildlife refuges in the world. Thousands of grazing animals grace the crater plains under the watchful gaze of hungry predators. Steep crater walls offer protection and give rise to a unique phenomenon. vikuu Tanzania kwa baraza la taifa la elimu ya ufundi mkae chini mpitie upya vigezo ambavyo mnatumia kuangalia ubora wa vio vyetu vikuu angalieni mitala inayotumika angalieni sifa za walimu ambao wako katika vio vikuu angalieni mpaka na aina ya mitiani ambayo inatolewa na namna inavyosaishwa ili mwangalie vigezo vyote kwa ujumla wake kwa sababu haiwezekani tuwe tunafungia vyuo alafu baada hata vyuo ambavyo tunaviona vinafaa vinatoa waitimu ambao hawahitajiki swala la kutoa waitimu ambao hawahitajiki hawana sifa zinazotakiwa ni swala ambalo walikubaliki na ninaviagiza hivi vyombo kufanya kazi yao bila kumogopa mtu yoyote chuo chochote ambacho kitabainika hakina sifa iwe ni cha serikali iwe ni cha binafsi 
kama kina sifa kifungie wildlife refuges in the world. Thousands of grazing animals grace the crater plains under the watchful gaze of hungry predators. Steep crater walls offer protection and give rise to a unique phenomenon. Constant supply of fresh water. The lifeblood of Ngoro As the dry season bites, life and death dramas play out daily in this vast natural amphitheater. Most unlikely Eden on Earth. In the heart of East Africa lies a hidden Eden whose beauty belies the violence of its birth. crater. Home to an incredible wealth of wildlife. protection to its residents, with walls towering 600 meters above the crater floor. Its origins date back to a time when East Africa was a hive of volcanic activity. When the Earth's crust was torn apart and reshaped to form the Great Rift Valley. 20 million years ago, a series of volcanoes were born in violent eruptions, spewing lava far into the atmosphere. For millions of years, they continued to grow into towering 5,000 meter peaks, high enough to dwarf the European Alps. One of these volcanoes was Ngorongoro, but this mighty mountain was to meet a violent end. blocked the volcano's vents, a buildup of gas caused a massive explosion. The mountain imploded, leaving a huge crater in its wake. And Gorongaro's fate wasn't an isolated incident. It is surrounded by the remains of other dormant volcanoes, including the Empakai and Olmoti craters. One of these ancient volcanoes survives. Oldonia Rengai, the mountain of God. Here the volcanic forces that created the dramatic landscape around Ungorongoro crater are still active. But the incredible violence that destroyed the volcanoes 
also gave birth to one of the most stunning and well-protecting wildlife havens in the world. Today, Ngoro Ngoro Crater is home to an incredible diversity of wildlife. Twenty-five thousand large animals alone crowd a crater floor of just 260 square kilometers. It is now a protected and patrolled conservation area, so secure that even some of Africa's rarest wildlife has managed to keep a foothold here. like the critically endangered black rhino. They are colossal animals, weighing up to 1,400 kilos, as much as a small family car. Equipped with two formidable horns that can reach over a meter in length, they are not to be trifled with. But their horns have also become their downfall. Black rhinos have been hunted to the brink of extinction for their ivory. Since the 1960s, their numbers across Africa have plunged from around 100,000 to just 3,500. In the Ngoro crater, the black rhino is under the constant watch of the conservation area's rangers. they're still able to breed and bring up their young in relative safety. But where the conservation area ends, poachers are quick to take advantage. traded as a valuable commodity for Chinese medicines or as treasured dagger hilts in the Middle East. That's why each rhino inside the crater is watched and accounted for. The protective walls of the Ngoro Ngoro crater are a last line of defense for these endangered giants. The real secret to Ngoro Ngoro's success as a wildlife haven is its unusual wealth of water. When the dry season bites in this part of East Africa, it leaves precious little to eat or drink in its wake. The famous Serengeti Plains, only a stone's throw to the northwest of the crater, become deserted, their glasses brown and withered. The vast herds of wildebeest, zebra and antelope that famously crowd these fertile plains vanish. They've been forced to move on in pursuit of the rains and fresh grazing. More than two million animals face an arduous circular trek every year. 
It's over a thousand kilometers, the longest and largest mass land migration on Earth. When the rains eventually return to the Serengeti, so do the herds. But inside the crater's walls, it's a different story. Here, there's the luxury of water all year round. The Mungi stream never dries up. It supplies Ngorongoro with fresh water, even during the height of the dry season. It is a lifeline for the crater's residents. Its source lies beyond Ngorongoro's steep walls in the neighboring Olmoti crater. Olmoti lies over 600 meters above the Ngorongoro crater rim. So this natural gradient leads the stream onto the crater's plains. Once on the plain, it stretches out to form the Manduzi Swamp. A vital waterhole for Ngorongoro's thousands of inhabitants. But so many animals inevitably attract attention from predators. patrol these plains looking for an easy kill. This apparent paradise can quickly turn into a death trap. Early morning is the perfect time to hunt. Lionesses are finely tuned teams of deadly stalkers. First, they select their target. Since lions can't sustain a long chase, they pick their moment of attack carefully. A momentary lapse of concentration by the zebra is all it takes. of the hunter's bone-crushing jaws, huge canines and razor-sharp claws, the unlucky victim doesn't stand a chance. It will provide a feast for the whole pride. They've been lying in wait during the attack. Now the zebra is down, they quickly join forces to tear into the carcass. Everything is shared by the pride. Nothing goes to waste. Eventually their bellies are so full, they're almost unable to move. The remains of the carcass will provide rich pickings for the plains scavengers. Vultures already circle in anticipation. The 
reliable abundance of prey in the Ngorongoro crater sustains more lions per square kilometre than anywhere else in Africa. Around 70 lions live on the plains, split into four large prides, each with their own territory. Their social lifestyle is unusual amongst cats, but the strong bonds between pride members work to their advantage. They are ruthlessly efficient team hunters. Yet there is a drawback to life inside the crater walls. They also act as a barrier. Hardly any new blood ever comes into Ngoro Ngoro. The lions that do try to enter aren't tolerated by the resident prides. The result? The crater lions have started to inbreed, gradually weakening their immune systems. In the long run, this could spell disaster. But for now, these mighty cats continue to rule the crater's plains. From the Mandusi swamp, the Mungi stream flows on until it reaches Lake Magadi keeping the lake's water levels topped up, even in the heat of the dry season. It too is a product of the region's volcanic origins. Repeated deposits of ash have turned it into a salt-rich soda lake. Inhospitable to most, it still provides a perfect home for some. The high density of salt is just what the flamingos want. They feed on the algae that thrive in the caustic waters. By dipping their beaks upside down into the water and pumping it through their beaks, the flamingos manage to sift the precious algae from the water. The algae even provide the pigment that colors their vibrant feathers. But while the lake's hostile waters are a haven for flamingos, it's a no-go zone for most animals in the crater. as other wetlands. Hippos make themselves at home in the swamps. They need a constant water supply and are bound to the crater's water holes. to graze. Virtually hairless with incredibly sensitive hides, hippos are susceptible to sunburn. Their skin is also surprisingly thin for such heavyweight creatures. They soon dehydrate under the burning East African sun. So the hippos tend to stick to their water holes in the heat of the day. But inevitably, even in Ngoro Ngoro, water levels drop during the merciless dry season, leaving the hippos dangerously exposed. That's why hippos often wallow in mud, to cover their skin with a protective layer. Hippos are highly sociable. They have to be corralled together in their dwindling dry season water holes. Bonds between mothers and their calves are especially strong and they stay together for at least a year. From the day they're born, baby hippos learn to live in their natural element, water. 
As births take place in the water, newborn calves have to swim to the surface to take their first breath. Despite the gentle atmosphere at the pool, hippos can be extremely aggressive and will attack anything deemed a threat. But they will tolerate sun visitors, like a black creek. It may look painful, but this bird is doing the hippo a great favor. It's removing parasites that have burrowed into its skin. The swamp is also a home for other wading birds, including the African sacred ibis. Busily scanning the reeds for insects, mussels and fish. On the eastern side of the crater lies another freshwater wetland. The Ngoi Tok Swamp. In the local Maasai language, it means place of gushing water. This spring-fed swamp is the biggest wetland in Ngorongoro. Wildebeest and zebra arrive in huge numbers to quench their thirst in the baking heat. For them, the springs are a lifeline throughout the dry season. And animals aren't the only ones who rely on the ample freshwater supply inside and go and go crater. So do the Maasai. Their villages are nestled in the highlands surrounding the crater plains. This is where they live with their precious cattle which are corralled within the safety of the village fences every night. At the crack of dawn, the villagers prepare for the day ahead. They still maintain a traditional lifestyle without electricity or running water, centered around raising their cattle. Families share a milky morning tea before the Moran, the Maasai warriors and the boys lead their herds to the grazing grounds and water inside the crater. Frequent trips to the springs, a steep 600 meter climb from their village, are essential, especially during the dry season. whistles, the cattle make their slow descent. The Maasai are proud cattle herders and rely on them for milk and blood as staple foods rather than hunting wild animals. They have lived peacefully alongside the local wildlife for generations. Maasai from several different villages visit the waterholes with their cattle. Each village has its own unique markings to tell their herds apart. Mm -hmm. 
The Maasai also rely on the water source themselves, and villagers return to the springs every few days to wash and fetch water. As the swamps also attract aggressive animals, the villagers have to remain on guard. Buffalo and elephants in particular can be extremely dangerous. A lapse in concentration can prove very costly. Hungry lions are also never far away. Although they tend to stay away from people, they sometimes make a bid for the Maasai's precious cattle. The best way to keep safe is to avoid conflict. As most wildlife visits the waterholes in the morning or evening, the Maasai usually visit during the day. They have lived amongst wild animals for generations and know how to read their behavior. It's allowed them to live in harmony with the animals in Angoro Angoro since they first settled here 200 years ago. The crater's steep walls rise dramatically from the floor to the surrounding highlands. They are the scene of another life-giving phenomenon during the height of the dry season. At dawn every day, as temperatures plunge, the highlands are cloaked in a cloud of fog. Strong winds drive this cloud into the crater and it provides enough moisture to sustain a lush forest. The fog is a result of trade winds carrying moisture from the Indian Ocean around 500 kilometers away, right into the heart of East Africa. When the winds hit the 2,400 meter highlands of Ngorongoro, the air cools quickly, producing the fog. It slowly disappears as temperatures rise during the day. The valuable moisture is trapped by the lush vegetation on the slopes, sustaining forests and even giving rise to several streams that flow into the crater. Lurai Forest is a small patch of green in the crater plains that have also been turned brown by the unrelenting dry season. It is fed by streams originating in the lush highlands. forest is a cluster of a type of acacia tree known as fever trees which can grow to a mighty 25 meters. Famous for their luminous lime green bark, they provide shelter and food for many animals, including vervet monkeys who defy the tree's formidable thorns to feast on their seed pods and leaves. Bushbuck too know how to avoid the tree's spiky defense systems. Elephants prefer the bark, stripping it from fallen trunks and even felling trees to harvest it. The bark itself is unusual, able to conduct a large amount of the tree's photosynthesis. Fever trees also grow strange, sacrificial limbs that look like dead branches and serve as dumping areas for unwanted nutrients drawn from the soil. But despite this incredible adaptation, many fever trees in the Larai forest have withered and died in recent years. It's thought a reduction of fresh water flowing through the forest or an influx of water from the Soda Lake Nagadi may be to blame. Losing the rye forest 
could be devastating for some of Ngorongoro's residents. Among those who would be made homeless are baboons, which sleep high in the branches to seek safety from predators. As dawn breaks, the baboons' daily hunt for food begins. Juicy sap nodules and sweet-smelling flowers on the branch tips provide a light snack. After breakfast, the baboons leave the forest for a day's foraging on the Ngorongoro Plains. Sticking together in a large group of around 60 allows them to keep a wary eye out for predators. One of their first pit stops of the day is a water hole. A drink whets their appetite for the main business of the day. Glasses, leaves, flowers, roots and fruit are all on the menu. The sweet fruits of a fig tree are a particular favourite. Having such a varied diet helps the baboons survive, even while the dry season has a firm grip on the land. But finding food is hard and time-consuming work, and they only return to their sleeping trees in the Lorai forest once evening approaches. There is just enough time for some gentle grooming to renew family bonds before returning to the safety of the trees for the night. The baboons' cautious strategy of foraging in large groups is well-founded. Predators are everywhere. like a pair of young, hungry cheetahs. They're brothers and have stuck together since leaving their mother to make their own way in life. But surviving on their own is tough. Experience counts for everything when it comes to the hunt. And these youngsters have much to learn. Although their mother might have been able to tackle a fully grown Grant's gazelle, the brothers must hone their skills first. Cheetahs are built for speed, not power, and are vulnerable to injury from their prey's hooves and horns. Selecting the right victim is a delicate business. So the brothers opt for a softer target. Carefully, they creep close. Their mottled coats help them disappear among the grasses. Attack is swift and deadly. As they reach speeds of over 100 kilometers per hour, cheetahs use their tails like rudders to make lightning turns and mirror the maneuvers of their prey. The brothers settle down to share the spoils. But as the scent of blood fills the air, a hyena 
is quick to approach. The hyena is a powerful presence. It doesn't take much to intimidate the young cheetahs. They won't risk serious injury, even over a hard-earned meal. But feed they must. The brothers don't linger before setting their eyes on a new target. This hapless fawn is an even easier catch. Finally, the cheetahs are able to settle down and eat their fill. By working closely together, they increase their chances of making a successful kill which is vital, especially as there are always hyenas on the prowl, ready to steal their prey. Hyenas aren't just scavengers, they are deadly hunters. There are 400 hyenas in the crater, making them the top predators here alongside the lions. Hyenas squabbling over a carcass is a common sight. A group of about 20 spotted hyenas have gathered in the shallow waters of Lake Magadi. They have successfully chased down an adult wildebeest and made their kill. Hyenas live according to a strict hierarchy. Those ranked highest are the first to feed. <laughs> Only then do the lower rankers get to fight over the scraps. Nothing goes to waste. Even the wildebeest's tail is carried off like a trophy. They feed until they're almost too full to move. As a top predator, hyenas can afford to rest out in the open. They really only have one animal to fear, the lion. Smaller predators have to be much more wary. Black-backed jackals are one of Ngorongoro's most opportunistic hunters. These lightly built members of the dog family are extremely adaptable. Their food ranges from small insects like beetles and spiders to mammals like hares and rodents right up to small antelopes. But given the chance, they will also try to steal a meal from larger carnivores, even lions. A black-backed 
chapel, spots of pride gathered around a fresh kill. The big cats are busy squabbling amongst themselves over the carcass. They don't notice they've got company. The jackals bide their time. There's no point in provoking an attack. A hungry gang circle the carcass, watching and waiting. Later, just one lion remains, lazily chewing on his share of the spoils. Time for the jackals to risk a snatch and grab raid. It's a success. the problem of defending the prize from others of their own kind. A quick getaway is the best strategy. Stealing a quick bite from a lion kill is an easy way for jackals to feed their family. They ingest it and make their way back home to their den. are highly territorial and stay together as pairs to raise their young. This pair is busy caring for their single surviving pup. A month old, healthy and playful, the youngster always stays near its parents and close to the family den. regurgitates semi-digested meat in response to her pup's constant begging. While her pup is still young and vulnerable, it's safest to feed it near the den. But a growing jackal needs a lot of food, and its parents have their work cut out, keeping their eternally hungry offspring fed. Ordering the pup to return to the den, the pair set off again on the never-ending quest for food. By marking their territory as they go, they restate their claim to this patch of the crater floor. mate for life and constantly reaffirm their bonds with mutual grooming sessions. On their foraging treks they never leave their pup alone for long. While one parent continues to search for food, the other returns to the den to check on the young. The 
adult cautiously zigzags towards its den to deflect and confuse any watching predators. Life in Ngorongoro is balanced on a knife edge. Survival can never be taken for granted. But the cautious approach pays off. The young pup is alive, healthy, and still hungry. Luckily, the mother still has a small treat to keep the youngster quiet, at least for now. looks bright for the pup and the success of this jackal family seems secure. The never-ending cycle of life and death in the Ngorongoro crater continues for another generation. of wildlife and people. It 
offers protection to its residents, with walls towering 600 meters above the crater floor. Its origins date back to a time when East Africa was a hive of volcanic activity. When the Earth's crust was torn apart and reshaped to form the Great Rift Valley. 20 million years ago, a series of volcanoes were born in violent eruptions, spewing lava far into the atmosphere. For millions of years, they continued to grow into towering 5,000 meter peaks, high enough to dwarf the European Alps. One of these volcanoes was Ngorongoro. But this mighty mountain was to meet a violent end. When cold lava blocked the volcano's vents, a buildup of gas caused a massive explosion. The mountain imploded, leaving a huge crater in its wake. And Gorongoro's fate wasn't an isolated incident. It is surrounded by the remains of other dormant volcanoes, including the Empakai and Olmoti craters. Only one of these ancient volcanoes survives. Oldonia Lengai, the Mountain of God. Here the volcanic forces that created the dramatic landscape around Ungorongoro crater are still active. incredible violence that destroyed the volcanoes also gave birth to one of the most stunning and well-protected wildlife havens in the world. Today, Ngoro Ngoro Crater is home to an incredible diversity of wildlife. is one of the greatest wildlife refuges in the world. Thousands of grazing animals grace the crater plains under the watchful gaze of hungry predators. Steep crater walls offer protection and give rise to a unique phenomenon. A constant supply of fresh water. The lifeblood of Ngoro Ngoro. As the dry season bites, life and death dramas play out daily in this vast natural amphitheater. In the Ngoro crater, the black rhino is under the constant watch of the conservation area's rangers. Here they're still able to breed and bring up their young in relative safety. conservation area ends, poachers are quick to take advantage. Although illegal, rhino horn is still traded as a valuable commodity for Chinese medicines, or as treasured dagger hilts in the Middle East. That's why each rhino inside the crater is watched and accounted for. The 
protective walls of the Ngorongoro crater are our last line of defense for these endangered giants. Twenty-five thousand large animals alone crowd a crater floor, just 260 square kilometers. It is now a protected and patrolled conservation area, so secure that even some of Africa's rarest wildlife has managed to keep a foothold here. like the critically endangered black rhino. They are colossal animals, weighing up to 1,400 kilos, as much as a small family car. Equipped with two formidable horns that can reach over a meter in length, they are not to be trifled with. But their horns have also become their downfall. Black rhinos have been hunted to the brink of extinction for their ivory. Since the 1960s, their numbers across Africa have plunged from around 100,000 to just three and a half. Serikali inajenga na imeanza ujenzi wa standard gauge railway kutoka kutoka Dar es Salaam na mkandarasi apatikana ujenzi umeanza lakini watu wana beza wana kama ni reli ya udongo haiwezekani tuwaambie watu kwamba tunanunua ndege na ndege zimekwisha fika tatu zimeonekana lakini watu wana beza wana kama vile msipatu hizo ndege
ushauri wizara chonde chonde hapa tulipofika sasa kwa nini tusifundishe watoto wetu a e i o u hizi ni herufi ku tamka kwa sauti kunio a e i o u na kicho e e e kama mpira o o o ni kikombe u u u yani tunakuwa very focused boshwa mwingine ili watoto wetu na bongo zao zilivyo delicate waweze kuelewa badala ya kuwarumikia kwa mfano mheshimiwa mwenyekiti michezo na sana kwa sababu ya muda nitashuka kurudia michezo na sana mtoto wa darasa la kwanza michezo na sana unamsaidia nini kwenye KK3 anatakiwa kusoma kuhesabu na kuandika wakati mwingine michezo ni kivutio kikubwa sana kwa watoto wetu kusoma. Lakini michezo ya umiseta na umitashumta tumeishusha sana hadhi na heshima yake. Leo kina Zamoni Mogela, kina Mkweche, kina Makumbi Juma, kina Bedi Mziba tuliwatoa huko kwenye umiseta. Lazima tuwekeze huko. Wizara ya elimu ishirikiane na Tamisemi na Wizara ya Michezo ili tuwatengeneze vijana wawe wazuri. Kwa sababu michezo ya umiseta ndio unakopata vijana watakao kwenda kucheza kwenye national team zetu, iwe riadha, iwe 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 eh, iwe football huko ndio tutakopata. Lakini tukisubiri kupokotea mitaani bila kuweka msingi tutakuwa tuna, tuna, tunafanya makosa. Na mimi nashukuru kwamba Mheshimiwa Rais alipokuteleka kakunda kwenda wizara hii. Nadhani pia aliona kwamba una uwezo mkubwa sana wa kushawishi namna gani michezo ya umiseta iwe na tija na iwe na nguvu. za ni vizuri veta zote zikaboreshwa kwanza kwa vifaa na vifaa vingi vinatakiwa kubadilisha pia mfumo mfumo uendane na masuala ya IT leo hii hata fundi wa umeme wa nyumbani fundi wa magari swala lile la kupima na ile teknolojia zamani imepitwa leo hii lazima wajue namna kufanya programming kwenye magari yote ya kisasa lazima unaenda pale unatumia diagnostic equipment ambayo veta zetu wazifundishi umeme wa manyumbani kote wana kuna sensors watu kama wajui kuwe, ku program hata weza ku hata akipata ufundi pale veta akitoka mtaani hata pata kazi kwa sababu m, i, ni maswala ya kutumia IT kwa ni vizuri tuwe na transformation kubwa ma, mabadiliko makubwa kwenye veta kwenda na wakati na njia pekee ya kwenda na wakati ni kuwekeza zaidi na kuwekeza zaidi ni kuwekeza zaidi kwa hiyo ile asilimia mbili ambayo inaenda bodi ya mikopo tuirudishe ije huku na veta ikifanya vizuri wa Tanzania wengi watakuwa na, wanaweza kupata ajira wenyewe wanaweza kujiajiri Nichukue nafasi pia kuwapongeza sana wadau wa shule za private schools wanafanya kazi kubwa sana na wafanya kazi kubwa sana wanalenga hata fursa na soko la dunia hii linaendaje hasa ni wapongeze kwa kuweza kuipa kipaumbele lugha ya Kiingereza katika taaluma kwa sababu hapa tunazungumzia lugha sawa Kiswahili ni yetu lakini tunazungumzia taaluma lugha ya Kiingereza ni rahisi kutengeneza textbook vitabu ya kiada kuliko kule chuo kikuu chuo kikuu ili mtu daktari alisomee sikio kwa wale ambao wamesoma degree mpaka ma PhD huko uwezi ukafanya utafiti kwa kutumia textbook u textbook unahitaji reference na bibliography sikio lina vitabu zaidi ya moja
ni mpongeze sana mheshimiwa rais kwa kutoa elimu bila malipo kuanzia darasa la awali mpaka kufikia form 4 ili ni jambo jema na wazazi wengi wamependa sasa hakuna sababu ya mtoto yote asiende shule lakini mheshimiwa mwenyekiti baada ya elimu hiyo nini kinachoendelea mwanafunzi akishafunguliwa mlango wa kusoma mimi nawaomba na nawapongeza wanafunzi wote walio mashuleni leo na hata siku za baadaye nawapongeza sana kwa kupiga vita ujinga na nawapongeza sana na nawaambia elimu yenyewe ni vita niwaombe tu sasa ukisha maliza form 4 usibweteke kwamba wewe ni graduate ukae tu endelea kujiendeleza kwa nini nasema hivyo mheshimiwa mwenyekiti nasema hivyo kwa sababu hata yule aliye graduate aliyemaliza chuo kikuu ajira zimekuwa ni shida shule binafsi wanafanyaje na ili kitu waziri ungeenda tu mkanoona nao ninyi mnafanyaje mnapata performance nzuri kama hii sisi kutukwama hebu mtusaidie si yao wamesema hivi kuna motisha ya kutosha kwa walimu serikalini hakuna mo... shule za serikali walimu hawana motisha yoyote hata madai yao wanayodai hawalipi kwa wakati madaraja hayapandi hata wanaopandishwa hawarekebishiwi wanaorekebishiwa hawalipu ya layers mnatarajia nini kupata majadiliano na tukakubaliana elimu yetu ye vipi na isiwe rahisi kwa waziri tu anaamka asubuhi anabadilisha mitala au anabadilisha mfumo wa elimu hilo ndio pendekezo langu la kwanza mheshimiwa mwenyekiti pia ningependa kuungana pia na marais wa, wale wawili mheshimiwa mkapa na mheshimiwa kikwete waliosema tunahitaji mjadala mpana kuhusu elimu yetu kwa sababu kwa kweli elimu yetu haiko vizuri kwa hiyo na, na shauri serikali kuwa mjadala uweze kufanyika ili tuweze kuamua elimu yetu tunayotaka ipi ambayo itatupeleka kwenye Tanzania ya viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti na shauri pia ya serikali kwamba kwamba mazingira ya kufundisha. 
mazingira ya kufundisha sio mazuri tukianzia na walimu walimu wote tunajua malimkizo wao hawalipwi hawapandishwi vyeo na hata mazingira ya kufundisha hayapo mazuri msongamano wa wanafunzi madarasani hizo ni changamoto kubwa ambazo zinaathiri elimu yetu hapa Tanzania bora kuliko lugha nyingine. Na hii ni kwa mujibu wa Profesa Noam Chomsky ambaye ni mtaalamu wa isimu ya lugha. Anasema hivyo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti lugha ndiyo inayotufundisha namna ya kutazama na kutafsiri ulimwengu wetu. Hakika mheshimiwa mwenyekiti tuna mkanganyiko mkubwa. Leo hii katika zile shule ambazo wanatumia lugha Kiingereza kujifunza. Kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la tatu hautaki kugusa Kiswahili. Katika shule wanazotumia Kiswahili kama lugha ya kutolea ma, ya kufanyia mawasiliano ya kujifunza hawatakiwi kugusa Kiingereza mpaka wanafika darasa la 3. Lakini wakifika darasa la 4 wanafanya mtihani mmoja. Hawa wanafanya kwa Kiingereza, hawa wanafanya kwa Kiswahili. Lengo letu ni nini? Lengo letu ni kuwa kuwashindanisha wanafunzi kwenye umahiri wa lugha au kuwashindanisha wanafunzi kwenye umahiri wa maudhui ya masomo yetu. kiti imekuwa siku zote ikitoa mikopo kwa upande wa wanafunzi wa Zanzibar lakini mheshimiwa mwenyekiti mpaka hivi sasa hatujui haki ya Zanzibar katika mikopo ile ni kiasi gani wa Zanzibar asilimia ngapi tunapata kwa sababu kujua hili litasaidia kuondoa yale malalamiko ambayo yako kwa wanavyuo wa Zanzibar kwamba wazanzibari hatupendwi wazanzibari tunadhulumiwa hebu tuambieni mheshimiwa waziri ni asilimia ngapi tunataka kujua asilimia yetu katika bodi ya mikopo ni kiasi gani ili kuondosha haya malalamiko private anayefundisha mjini mwenye alimu mwenye maabara anafanya mtihani mmoja na mtoto wa mlimba ama sio uonevu ama ama uonevu waziri akija anijibu huo sio uonevu kwa nini mnampa mtoto wa masagati mtoto wa utengule mtoto wa mlimba anafanya mtihani mmoja na mtoto wa Dar es Salaam au wa mjini ambaye ana maabara ana walimu ana kila kitu
wanauliza watu wa shule binafsi wanafanyaje na hii kitu waziri ungeenda tu mkanongona nao ninyi mnafanyaje mnapata performance nzuri kama hii sisi huku tumekwama hebu mtusaidie siri yao wamesema hivi kuna motisha ya kutosha kwa walimu serikalini hakuna mo, shule za serikali walimu hawana motisha yoyote hata madai yao wanayodai hawalipi kwa wakati madaraja hayapandi hata wanaopandishwa hawarekebishiwi wanaorekebishiwa hawalipi ya reyaz mnatarajia nini kupata majadiliano na tukakubaliana elimu yetu ya vipi na isiwe rais pia ningependa kuungana pia na marais wale wawili mheshimiwa mkapa na mheshimiwa kikwete waliosema tunahitaji mjadala mpana kuhusu elimu yetu kwa sababu kweli elimu yetu haiko vizuri kwa hiyo nashauri na serikali huo mjadala uweze kufanyika ili tuweze kuamua elimu yetu tunayotaka ili ambayo itatupeleka kwenye Tanzania ya viwanda Mheshimiwa mwenyekiti naishauri pia serikali kwamba kwamba mazingira ya kufundisha mazingira ya kufundisha sio mazuri tukianzia na walimu walimu wote tunajua malimkizo wao hawalipwi hawapandishwi vyeo na hata mazingira ya kufundisha hayapo mazuri msongamano wa wanafunzi madarasani hizo ni changamoto kubwa ambazo zinaathiri elimu yetu hapa Tanzania kuliko wengine. Na hii ni kwa mujibu wa Professor Noam Chomsky ambaye ni mtaalamu wa isimu ya lugha. Anasema hivyo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti lugha ndiyo inayotufundisha namna ya kutazama na kutafsiri ulimwengu wetu. Hakika mheshimiwa mwenyekiti tuna mkanganyiko mkubwa. Leo hii katika zile shule ambazo wanatumia lugha ya Kiingereza kujifunza. Kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la tatu hawatakiki kugusa Kiswahili. Katika shule wanazotumia Kiswahili kama lugha ya kutolea ma, ya kufanyia mawasiliano ya kujifunza hawatakiwi kugusa Kiingereza mpaka wanafika darasa la 3 lakini wakifika darasa la 4 wanafanya mtihani mmoja hawa wanafanya kwa Kiingereza hawa wanafanya kwa Kiswahili lengo letu ni nini lengo letu ni kuwa kuwashindanisha wanafunzi kwenye umahiri wa lugha au kuwashindanisha wanafunzi kwenye umahiri wa maudhui ya masomo yetu kiti imekuwa siku zote ikitoa mikopo kwa upande wa wanafunzi wa Zanzibar lakini mheshimiwa mwenyekiti mpaka hivi sasa hatujui haki ya Zanzibar katika mikopo ile ni kiasi gani wa Zanzibar ngapi tunapata kwa sababu kujua hili litasaidia kuondoa yale malalamiko ambayo yako kwa wanavyuo wa Zanzibar kwamba wa Zanzibari hatupendwi wa Zanzibari tunadhulumiwa hebu tuambieni mheshimiwa waziri ni asilimia ngapi tunataka kujua asilimia yetu katika bodi ya mikopo ni kiasi gani ili kuondosha haya malalamiko
mtoto anayefundishwa private anayefundisha mjini mwenye alimu mwenye mabala anafanya mtihani mmoja na mtoto wa mlimba ama sio uonevu ama ama uonevu waziri akija anijibu huo sio uonevu kwa nini mnampa mtoto wa masadati mtoto wa utengule mtoto wa mlimba anafanya mtihani mmoja na mtoto wa Dar es Salaam au wa mjini ambaye ana maabara ana walimu ana kuwa mbunge wa zamani wa Korogwe lakini mkuu wa mkoa wa Msafwa Manyara kocha wa kwanza mzawa wa kocha msidizi kupeleka taifa stars katika michuano ya Afcon mwaka 1980 ya Joel Bendera lakini wakati huo huo ikumbukwe tu kwamba katika mabadiliko yale yaliyofanywa na mheshimiwa rais Oktoba 26 mwaka huu mwaka 2017 yale aliamua kustaff kama akiwa mkuu wa mkoa wa Manyara. Pia Joel Bendera wakati akiwa mbunge alikuwa pia ni kocha mchezaji wa timu hii na mara mbili ameiwezesha Bunge Sports Club kutoa ubingwa wa soka katika michezo ya mabunge Afrika Mashariki ilipofanyika pale Arusha. Mwenyezi Mungu aiweke mahara pema peponi ile yake. Amin. Sasa shuli kipute ndo kinaanza rasmi katika zile tambo za hapa na pale. Tunashuhudia sasa mbwembwe zinaanza mapema. Tulisema tulisema juzi mchezo wa soka ni mchezo wa majigambo lakini pia ni mchezo wa visingizio namuona kocha hapa wa timu ya Uganda kwa hiyo tuone dakika hizi za kwanza za kipindi cha kwanza ye majigambo ya nani atakuwa yametawala na nani atakuja na kisingizio na wakati wote kuanzia hivi sasa mchezo unataraji kuanza kipenga kimepulizwa shuli ndio imeanza ya kumbuka tu kwamba ni mashindano ya nane ya mabunge ya jamii ya Afrika Mashariki na Uganda ndio anza kwa kasi zaidi kini Bobali amesimama badala eh Bobali Hamid Bobali mbunge kutoka mchinga kule Kosovo amesimama hadi kwenye blaus moja mchinga bunge sports club lakini pia ni tipu wa bunge wa yanga pale bungeni bila shaka amekuwa na kazi nzuri ya kufanya haraka gogo jaribu kupita cheza mpira vizuri gongo anacheza anatolewa nje cheza namba 5 huyo anakwenda ni Omar King Al King huyo ni sema alikuwa mchezaji wa shangani zamani kule Zanzibar kutoka jimbo la Jangombe pale ndipo kuna timu ya Jangombe Boys lakini pia iko ile taifa ya Jangombe wakombozi wa ngambo timu zenye uhasimu mkubwa sana ukishuka hii leo kuna habari yake utasikia na bila shaka hata huko hivi sasa wako kando ya runinga zao jaribu kufuatilia kuona namna gani king atafanya na kama tulivyosema kwa mara ya kwanza michuano hii inafanyika katika jiji la Dar es Salaam lakini pia mara ya kwanza na mwisho live na Azam TV burudani kwa wote naam haya Brian Peter ule ameshaanza mambo yake bado mapema Brian leo amevaa jezi namba saba saba yes leo tulizoea kumuona akiwa amevaa jezi namba saba bila shaka saba saba ipungu kwake haiko sika ni mgogoro kwa kwa ina ka, ina kazi maalum saba kama si saba basi 27 yeah. naam kama kawaida leo kuna shughuli huko Brian bila shaka atafua uangalizi wa kutosha E, na huyu yona kilumbi kama nilivyosema mchezaji mkongwe yeye ni stafu kutoka bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini mchezaji ambaye ameshiriki michezo hii mara nyingi mara nyingi mara nyingi kama alivyo veteran na mwega huyu amtanga kelele wale wa mchezaji katika bunge naam unapigwa pira kuelekezwa katika lango la timu ya Uganda mgumba mgumba yeye Uh, leo anacheza uh, beki namba mbili siku ya kwanza alicheza kama kiungo kuzuia mbunge wa Morogoro Kisiriki uh, yeah. kule ambako sasa hivi kuelekea uchumi wa banda serikali kule Mkulazi inataka kujenga kiwanda kikubwa cha sukari kushirikiana na mashirika mikubwa ya jamii Ridwa yule jezi namba 4 ni jezi namba 4 Mgumba ndo jezi namba 4 naam Omari Mgumba Mgumba chengelewa yule center forward 
Naona jua ni kawaida yake lazima aende akashafika kwa kikisha. Na kipa kama kawaida Sekide wa Uganda anatishia tishia amani. No man. kingalu kule. Naam. Kinole kule maeneo kinole bila shaka kule na watakuwa wamefanyika kwenye kibanda umeza kule. Diwani unamwona Diwani. Naam. Diwani anamgeuza mtu. Naam. Diwani ni eh mwaka 2014 akiingia bungeni pale kwa mara ya kwanza pia alishiriki Pasavio. Eh kwa hiyo ni ni mtu anawajua waganda lakini pia ni mtu anapenda mazoezi pamoja na mazoezi kama Bunge Sports Club lakini mtaani kwake kule pia naye anajeri na vijana. Na unapocheza mazoezi na vijana yanakusaidia kidogo kuongeza WPS, kuongeza speed lakini kuwa na punzi. Mbonge ya challenge. Haya. Bila shaka kila timu inajaribu kusoma uwezo wa mwenzake. Eh naona kila timu imeanza. Omari Mgumba huyu kutoka kwa Chief Kingalu kule Morogoro. Eh maeneo yote ngerengere bila shaka kule sasa hivi atakuwa eh wamepanga kwenye vibanda vya kuangalia ambapo wanaweza eh, kuonyesha kwamba wako vizuri pia katika mchezo. Kesa sasa ya Alan Kimule. Chez plus Sekito lakini tayari eh Ahmed Insere kwa mekasirika lakini ilikuwa ni dhahiri shairi ameotea na dhahiri pengine leo ni mbinu ya Tanzania kudhibiti mashambulizi ya Uganda kwa kucheza hii offside kick na wanadhibiti haraka haraka bila shaka utafusa kuweza kuangalia mara kwa mara michezo miwili ile dhidi ya Kenya na huyo Juan anaona kwa mmoja kati ya watu wa tishio mashabiki wa Uganda wanaona kina mama wako wanajani kufuatilia kama tulivyosema michezo ni furaha lakini michezo ni mshikamano michezo naongeza pia umoja endelea kushirikiana na nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki wamekuwa waganda wakiwa na tambo katika mechi kadhaa lakini leo naonekana kuwa kidogo kwanza wametulia wame shusha kwa tahadhari kidogo naam anaingia sasa wanakwenda vizuri katika lango la Tanzania Shafika unadhibitiwa ule mpira yona kilumbi yule naam kijana mdogo ambaye ni mfanya kazi wa ofisi ya bunge eh huwa yuko vizuri sana huyu yona kilumbi naam na kama ambavyo tumejaribu kuzungumza kwamba katika kila mchezo mmoja wata, wanatakiwa staff wasizidi watatu. Naam. Kwa hiyo unaona kwa bunge na pasi lakini pia utaona kabisa wali staff ambao wamezidi kiwango chao wanakiona kabisa kidogo chenyewe ni kizuri kulinganisha na waheshimiwa wa bunge. Eh ukiangalia huko kuna Yusuf Gogo kwa upande wa Tanzania, kuna Kilumbi na, na kuna Joji Bali Gubai. Ya, hawa ni staff. Lakini ku, kwa upande wa timu ya Uganda Brian kwenda Rizwa anajaribu kuingia sasa. Anapindua vizuri haraka haraka. Ikijaribu kucheza wanakuwa watulivu kidogo kuweza kuangalia Mgumba. Peleka sasa haraka haraka. No man sigala. Leo anapata anapata fulu ya kwanza. Yes, leo anacheza uh, kama inside right. Na, na leo ni sehemu pengine katika uh, safi ya ulinzi ya bunge la Tanzania yuko Musa Sima, huu ni mbunge wa Singida mjini na mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Singida. Haya. Ni faja hiyo. Kuona kwamba mtunga sheria lakini pia ni mmoja kati ya wale viongozi katika chama cha soka wanaosimamia Kabumbu mkoani. Kaiza Makame ni mbunge kutoka chake chake kule Pemba. Ya. Yeah. mpira vizuri lakini anapita sasa Jebu kwenda alizo anadhibitiwa. Dibitiwa anapewa mwili kona. Kona. Ridhiwani naona eh, na muona hapa Steven Masele Luka Kitandula kutoka kule Mkinga pamoja na Nape na huye Huyu alikuwa waziri wa michezo. Wakosekani uwanjani hapa kuatia moyo wachezaji wenzao wa bunge hapa. Wote kama kawaida yao ni wapenda michezo mahindi. Nimesema mbinu ya mwalimu leo ilikuwa kumwanzisha Ridhiwani kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kupunguza lakini pia kuitafuta 18 iliko. Naam, inapigwa kona kwa mchezo wa ya Uganda, Jazza kona. Kongo la chezo laondosho la mpira. Kule kuna Kauya Andrew. Uganda safi ya ulinzi kwa inaongozwa na Andrew Kauya. Na no, maana Jazza mpira sasa. 
taratibu Elia bado anajaribu kutafuta ile mwelekeo halisi kabisa kuweza kuwa tawapeni ya vipi walinzi wa Tanzania cheza nseleko Brian Brian Pita Brian Pita na yona kiumbe wafamiana vizuri kwa sababu wote wa ni staff wa mbunge e, wa mbunge yao kwa siku nyingi sana kwa ndio maana yona ameenda kwa tahadhari anajua Brian Pita ukienda kichwa kichwa anaweza akakuacha kapata hadhara kubwa ndio kama ditadi kabisa Gogo Yusuf Gogo ndio kwa mpira vizuri lakini bado anajaribu kucheza kwa mpira Atiku Bernard leo utakumbuka kwamba nahodha yule wa timu ya Uganda Tolu yule akicheza wingi ya kulia kule Oto e, Oto Oto Odunga leo yeah. yuko mapumziko na hata kwenye benchi nimeambiwa taarifa nizo nazo hayupo ili kusudi apumzike kwa sababu amecheza mechi zote mbili zile akacheza dakika nyingi sana na vipi kuhusu hali ya mlini mlango namba mbili wa timu ya bunge ambaye alipata kadhia siku aliyocheza na Afrika Mashariki Jacob Amisi alipata kadhia mbaya kidogo itakakuleta mushkili lakini tuwashukuru Mwenyezi Mungu alipata eh, huduma ya kwanza hapa uwanjani na haraka kabisa akakimbizwa eh, muimbili ambako eh, alipumzishwa na hali yake inaendelea vizuri madaktari wameshauri tu kwamba aendelee kupumzika pale na hii ni sema ni umuhimu sana kuwepo na magari ya ya, ya huduma ya kwanza inapokuwa hospitali kwa sababu vinginevyo kama kungekuwa hakuna huduma hapa hapo chini na maona Rama Khan injinia huyu mbunge e, wa Kusini huku Tunduru yeye ni mchezaji mahiri sana wa mpira wa wao naye yuko hapa na 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 <laughs> akiwa anafuatilia Brian Peter Brian haraka haraka ya kwenda Uganda sasa offside wanaingia katika mchezo wa kuotea naona yona kiumbe anajua mwenyeji seko anambiwa Brian Peter <laughs> na seko mbunge wa kampa wakati pale seko yeah. na huyu kwa taarifa ni mbunge ambaye hana chama yeye ni mbunge wanasema wa independent yeah. na kujitegemea <laughs> ni mbunge machachari uwanjani machachari nje pia analalamika pale lakini naona Brian Peter alikuwa kwenye op, uh, offside position bila shaka hata katika bunge ana changamoto kubwa katika mjada la pole Kampala ya juzi hapa tuliona wakati mwingine wataka kutoka na nini ni mbunge wa chachari yeye yeah, anasema mimi napigiwa kura na watu karibu milioni mbili sentro Kampala pale <laughs> ambapo kati kati ya jiji la Kampala yeah, bila shaka imekuwa ni moja kati ya watu madhubuti mchezo wa mpira unatolewa nje utarushwa na e, maafisa wa bunge hawa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunamuona pale mbunge wa nyumba pale wakafu e, hatibu pale e, kutoka kule Pemba naam bila shaka na ni mvuta kamba ma, mahiri sana hakosekani na ndiye kati ya wachezaji wa kuvuta kamba waliosababisha timu ya Tanzania kuwa mabingwa katika kuvuta kamba naam bado watu mashuhuri uko wengi katika jukwaa na ikumbuka kwamba hii ni mechi ya kisasi mechi ya wapinzani patani wa jadi na pamoja na watu walioko uwanjani bila shaka nina hakika watu wengi wanafuatilia sana kupitia Azam TV burudani kwa wote Ameru Bobali mpira umeshapigwa mrefu kabisa na kuja moja kwa moja kule Kalu ya Andrew anamwachia goalkeeper wake Dennis yule ni Seki de Daniel jiwa kwa kichwa haraka haraka Brian Peter Brian Peter na Kanyaga la kilakataa cheza mpira mgumba redesh haraka haraka mgumba nahodha mchezaji kiongozi kwa upande wa bunge la Tanzania anawahi kwenda kufanya coverage hiyo yeah ataki kabisa masara na anaonekana kabisa ametamilia kuwa shuli itakuwa nzito ikumbuka kwamba ya mchezo wao unaonyesha kabisa kwamba bingo ama mshindi wa leo mshindi wa leo Salama ni Sigala King kutoka Makete kule Bulongwa e, naona ameona hakuna namna isipokuwa bila uende wewe ubaki na Brian Peter akashindwa kwenda akamweka chini pale ya ndivyo ambavyo naonekana Norman Sigala. Sigala King kutoka Makete Bulongwa kule kuna hospitali moja maarufu Ikonda inasaidia sana wakazi wa maeneo yale. Hatari katika lango la mbunge kubwa sana pale kukosa mpira ule. Naam. Mchezo wa mpira unaondoshwa wale pale anasema niko karibu kabisa na tukio. Yusuf Gogo. Nyagara karakado. Pasi na kwende vile. Tarabu anacheza Norman Sigala. 
no man sigara hatari wa bado geuka na rejesha onesha kabisa utimamu wa mwili mguma tena unaweza kumuona anazunguka mchezaji mkongwe huyo alicheza kama ilivyosema shangani zamani zanzi wa pale kwa moja kwa moja anacheza na mpira tayari ameshafika yona kilumbi huyu ni sema staff mkongwe mzoefu sana katika mchezo ya mabunge afrika mashariki mchezo na mpira tulio nje na kuliko kick analalama mohamed nseko mohamed nseko ni mtu machachari ndani na nje ya uwanja unaona kila dakika lazima anyanyue mikono juu kulalamika kidogo anaambia unapaswa uniwekee hapa vipi kuliko ni ya anaambia fanya subira kidogo ya Mwiguru Mchemba Simoni Mwiguru Mchemba Mbunge kutoka Iramba pale yupo pale katika range na alikuwa yeah. safari mkoani Kagera kikazi lakini yeah. kwa umuhimu wa mechi leo mwalimu alimwambia tafadhali ukimaliza shughuli zako uweze kurejea e, na bila shaka jua maeneo ya makunda kule Misigili Sherui watakuwa wanapatia kwa karibu na naamini kipindi cha pili ataingia nayo kuleta machachari yake pale bila shaka hata maeneo ya Singida mjini kwa ujumla Eh kumbuka kwamba huyu ni mwana michezo. Ya yeah, Singida mjini pia tuko na Musa Sima mwenyekiti wa chama cha soka cha cha, cha mkoa wa Singida pale. Kwa maeneo yote ya Singida majengo Mandewa eh watakuepo pale Kibaoni pale kina mpanda kule watakuwa wanapatilia mpambano huu. Maana ni raha kumuona mtunga sheria eh akiwa anasakata kabumbu wa, wa, Watu ambao kwa namna moja ama nyingine wameleta changamoto ya kuinua kabumbu pale mkoa ni Singida kutokana na ujio wa timu ya Singida United. Kilumbi yaona Kilumbi huyu yeah. mchengero huyu. Weka vizuri sasa Kingera Gondo. Cheza kwa goal la Daka goalkeeper yule Seki de Daniel. Sala ile ilikuwa. Eh Ahmed Mchengero alikuwa pasi nzuri kwa Omar King lakini unaweza kuona kwamba mlinda mlango huyu wa Uganda Seki de Daniel yani shoti kwa kweli ile angekuwa ni goalkeeper asikuwa hodari kwa hiyo kwanza alilipola yeah. kisha akalinyaka ipasavyo vinginevyo angetaka kunyaka moja kwa moja mwingine lingemshinda goalkeeper mjanja anaambiwa kwanza una upoza bila ule na ndicho alichofanya ilikuwa ni shoti kati kutoka kwa Ali hasa ni king mbunge wa Jangombe kutoka kule Zanzibar na chuma kilikuwa kikali akakidaka kikamtoka akakidhibiti tena haraka haraka anacheza ile mpira sasa Yusuf Gogo anaingia sasa Ridwani Kikwete anakwenda kwa uzuri chezo la bado kongo na daka Sekide Tokipa Sekide Daniel nimesema ni mlinda mlango hodari kwa sababu Ridwani aliticha kama anapiga lakini akaitinja mpira ili iweze kumkuta Mohamed Chengewa ukadiflect kwa beki unaona kipa alishahama lakini karudi <laughs> eh, kaupoza kwa unyakuwa kwa haraka sana anaonekana umeona ile chinja nzuri sana ilikuwa deflection na huni uwezo makipa wengi wachache wanaweza kutaka deflection kwa sababu alishapotea lakini na yeye akajitedi kuwa mwepesi na kurudi kule mpira ambako wamekwenda wanasema ya kale ni dhahabu uh, sikide daniel mlinda mlango ambaye anaonyesha umahiri mkubwa kwa waheshimiwa hawa brian peter tayari ule mpira ulikushatoka nje unarusha kwa kile lango la timu ya uganda taratibu kabisa una kongo na chezo ile mpira king omar hassan king gia ni badikawa kabisa finya king peleka la control pira gogo kata bado na bidichiwa sana unaona ali hassan ali omar king huyu mchezaji wa zamani wa shangani pasi zake eh wakishirikiana alidwani kikweli kwa unaweza kuona ni ni shuti ndefu kutoka na uganda pale na mwandi sasa kwa mimi kuma hapa yona kilumbi kama nilivyosema yona kilumbi ni mchezaji stop kwamba anajiliki kachinano yao mara nyingi sana na wanafahamiana vizuri na Mohamed Seleko Seleko analalama anasema ametumia sana kiwiko katika kunidhibiti ambao wewe ndio ulefanya bwana anakwenda Omar Mgumba naam e, unaona leo mwalimu amefanya mabadiliko pia George Baligubai anacheza katikati pale e, kama kiungo wa kuzuia King King anaweza kumuona kila upande akizunguka naam atoka no manisigara anacheza wingi ya kulia huku huyu ni profesa yes profesa no manisigara na mwenyekiti wa kamati ya miundo mbinu ya bunge la jamhuri ya muungano na mtu mmoja makubuti kabisa haraka haraka unarusha ile mpira jibio la kongo tena omar king 
Omar Hassan King. Unaona leo kuna uelewano mkubwa sana hapa kati ya Omar eh, King Bidwani Kikwete na Mohamed Mchengelo wa Rais wa Ndengele kutoka Rufiji. Kwa uelewano mzuri sana na hii inasaidia sana kusababisha timu ya, ya Uganda isiweze kupanda mbele haraka. Na na ukiangalia hapa chumi unaona kabisa kwamba umepigwa ule mstari kwamba mwisho wa washambulizi wa Uganda kusimama ni hapa. Pentagon yanaingia na inaonekana kwamba mambo yameonekana kuwa magumu zaidi. Ya uh, Atiku Bernard anakwenda kwenye bench. Atiku Bernard naona mwalimu ameshagundua kwamba kuko kila sababu ya kufanya mabadiliko kwa sababu kasi ya Uganda tuliyoiona siku akicheza na Kenya, kasi ya Uganda tuliyoiona siku akicheza na Burundi. Leo inaonekana Bunge Sports Club ya Tanzania imewadhibiti na pengine hii ni kutokana na mbinu ambayo mwalimu ametumia kama nilivyosema kumpandisha George Baligubai kucheza kama kiungo wa kuzuia Omar Mgumba kwenda upande wa kulia lakini nyuma pale amekuja Musa Simba wa center hapo akishirikiana na Yona Kilumbi Weka vizuri sasa anajaribu kwenda anakwenda Musa Sinsale kwa anaingia Mohamed Sinsale kwa yule lakini anacheza ule mpira unakwenda nje Ni mtu hatari sana katika sana kufanyiwa masara ya katika eneo kama lile eh Mohamed Nsere kwa kama nilivyosema Yona Kilumbi amecheza na Mohamed Nseko e, miaka mingi amecheza na Bian Bian Pita kama mingi amecheza na Ubang Pita miaka mingi kwa hiyo anawafahamu dawa yao kwanza e, Brian Pita uhakikishe mipira imfikie mizuri yeah. lakini pili lazima e, Musa Nseko Mohamed Nsere kwa ucheze naye ile wanaita man to man mtu na mtu na udhibiti barabara kabisa Ojwang alichomoka lakini akadhibitiwa leo safu ya ulinzi ya timu ya bunge la Tanzania imeweka vijana madhubuti ya mmoja wao akiwa huyu Kilumbi kuna Kilumbi huyu safu lakini pia kuna e, Musa Sima bunge wa Singida mjini na mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Singida e, kucheza nyuma pale ye e, sifa anakwenda sasa Ridwan Kikwete na jaza mpira kwa Nilisema dirisha dogo la usajili linaendelea. Klabu <laughs> zinaweza kuangalia wachezaji wa aina ya Lidio na Kikwete. Unaona upigaji ule? Eh ni mbali kabisa lakini ilikuwa inatafuta posti. Yeah. Eh ilikuwa inaelekea kabisa ile. Alikuwa anatafuta pale ambapo kuku anatagia mara nyingine ama njiwa. Alikuwa anaangalia sana ile engo ya mwisho. Lakini goalkeeper aliyahakikisha goalkeeper Sekide Daniel. Unaona kabisa benchi imeshika. Naona Fuate Masai Muka Sarakasi Yeah. kutoka Mburu vijijini <laughs> kule maeneo ya Dongo Base ya Idom yeah. ameshika kichwa kwa tena kila watu wanahamu bunge kwa sababu ipate gol kwa sababu ipata gol kwa sababu yake Fuate Masai lazima akaruke sarakasi zake zile katika kusherehesha sasa natamani kumuona anaingia uwanjani alafu anafika katika benchi lile sijui itakuwaje ya narusha mpira kuelekezwa katika lango la bunge la Tanzania Kumbuka tu matangazo yanawadia moja kwa moja kutoka uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Uwanja mkongwe kabisa kwa mambo haya ya soka. Na uh, itakumbukwa kwamba tangu mwaka 1961 uwanja huu utumika kwa shughuli kama hizi hata katika zile za kijamii. Naona ni mbinu yake ya kumpeleka kulia kule Omar Mgumba lakini pia kumpandisha pale George Baligubai kucheza kiungo wa kuzuia na kumleta Yona Kirumbi kwa kweli imekuwa natija sana kwa upande wa timu ya Bunge Sports Club lakini hata hivyo mchezo huu ni salama zaidi ikiwa timu ya Bunge Sports Club itashinda mchezo kwa sababu unakumbuka Uganda wao jumla ya magoli wanayonayo ni magoli kumi na wameruhusu goli moja tu kwa hiyo kama tulivyosema magoli pia ni mtaji lakini kitu muhimu sana ni kuhakikisha kwamba eh, Tanzania wanaibuka na ushindi ili kujiendelea kuwa katika eh, ushindani ule vinginevyo eh, kidogo itakuwa sio salama sana kwao Mohamed Seleko treka kutoka sasa Brian anaingia Brian Peter offside Binu hii nilisema toka mwanzo naona katika kupunguza kasi Mwalimu amewaelekeza Bunge Sports Club ya Tanzania kujaribu kucheza offside trick lakini nazo wakati mwingine si nzuri sana unaweza kukosea kidogo na shika kibendela asione e, na muamuzi tunaita akapeta inakuwa tayari umejiweka katika mazingira hatarishi kwa washambuliaji wa janja wa janja kama Brian Peter ni hatari zaidi. Brian Peter na Mohamed Seleko kuwafanyia hasara kama yale ni hatari zaidi. Anakwenda sasa 
Jaribu kuingia unacheza ule mpira kitayari umekoshafika walinzi wa timu ya Tanzania bunge la Tanzania Kilumbi yule yona Kilumbi naona ametoa nje wakati mwingine anasema beki ana sifa yeah. e, bora la wama kufedhe anaona e, Ridhwani Kikwete amepata dhoruba hapa yeah. e, na lalamika anaonyesha kiwiko kwamba amenipiga kiwiko bwana yeah. mlinzi huyu amenipiga kiwiko mlinzi wa vipi unataka kutoka ndio mgoja kwanza nisikilizie hali yangu vipi na ikumbukwe Bonge Sports Club pamoja na madaktari wao Temba na Nuru Msamba wamemchukua pia mchua misuli ule wa timu ya Yanga ya Yanga uliomoa pale sitomuta Dr. Jacob. Eh. Naona hii hapa aligongana gonga kwa kiwiko. Naam. Alikuja nasema for wili yule ni pana ndio mgema. Pana nadhani Juzi tukitania hapa Kenya kwamba wangekuwa na mchezaji anaitwa Panado yeah. ili wala watulize ile maumivu ya ya kile e, ile adhabu ya Mwenyezi Mungu yeah. ambao wao waliahidi kuitoa wakapigwa wao sababu wao wenyewe wakapigwa sababu naam kwenda unajibu unajibiwa tena ule mpira unajazwa tena unakwenda nje goal kick eh Bobali pale ameuacha utoke goal kipa kutoka mtika goal kipa namba moja huyu wa Bobali eh, wa timu ya Bonge Sports Cup kwa hiyo kiukweli kwa matokeo jinsi yanavyokwenda nadhani waganda hawana ile speed tuliyotarajia lakini bado lazima Bong Sports Club kwa sababu hiyo endelee kutoka ushindani ni lazima washinde mchezo huu wanapata mashambulizi naam haraka haraka unacheza ule mpira sasa tena kwa mpira pembeni huko Pentagon kwenda bado jaza ule mpira lakini katara gonga anacheza ule mpira kwenda nje kona Naona imekuwa tuliyosema eh Kaiza yule. Huyu ni Musa Sima ule mbunge wa Singida mjini ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha soka. Naam Sima eh, jeza namba tatu Yes. Uh, Sima. Yes, Musa Sima huyu. Sima Musa Sima jeza namba tatu Bunge kutoka Singida mjini na mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Singida huyu. Haya. Kona kona ya pili kwa upande wa Uganda ona kaiza makame kutoka chake chake amesafisha mpira ule dali zimali dali kabisa hiki mpira unachezwa unaondoshwa mara nyingine unakubaliana na hali yako kapigwa dali yule mheshimiwa akanyanyua mikono kasa eh wala kanzu yule wakatamani tukita kanzu dali zile Brian pita si mtu wa mchezo mchezo kwa kweli alinyanyua tu mwamvuli yule kaambia ukija hivi ndivyo ndivyo ambavyo utakavyozawadiwa taratibu na chezo ule mpira mbele mwalimu amewasisitiza sana bunge la sports club eh kuhakikisha kwamba wanacheza mpira na pasi nyingi nusu ya adui ili kutambala kuliko kucheza nusu yao na ndivyo ambavyo anaonekana hii leo mpira mrefu lakini nakataa na Kongo anacheza anaondoshwa naona leo yona kirumbi uzoefu wake pale wa kuwafahamu kina Mohamed Nsereko kina Brian Peter Ahmed Ngwali huyu eh kocha msaidizi akisaidiana na Venus Mwamoto ambaye naye yuko katika benchi leo maana Venus Mwamoto pia amedingwali ni makocha wachezaji hawa kwa hiyo wakati mwingine jahazi wakiona inataka kuzama amedingwali huingia mwenyewe lakini pia Venus Mwamoto mchezaji wa zamani wa timu ya majimaji na timu ya taifa yuko naye katika benchi pale wanakwenda kuweka mipango barabara kabisa kuweka kila kitu kinakwenda sawa goalkeeper Hamidu Bobani kushaanza anacheza mgumba Gumba la jaza mpira mrefu juu. Wacha ule mpira utoka utarushwa kuelekezwa lango la timu ya bunge la Tanzania. Mara baada ya mchezo huu tutakuwa na mchezo mwingine. Naam naam, tutakuwa na mchezo uh, kati ya uh, Burundi. Bado Burundi hawajakutana na hawajacheza bado na uh, ile bunge la Afrika Mashariki pia Burundi bado hawajakutana na Kenya. Na. Na mashindano haya yataitimishwa siku ya Jumapili. Unaona pasi ile ya Omar King. Gira vizuri ah, pale anachanganya ule mpira wa kanje. Ile ilikuwa pasi nzuri sana ya mwisho kutoka kwa Ali Omar King. Anasema namna gani hapa? Unaona pasi mulwa. Pasi iliyopimwa wanasema ile. Ya. Ali penyezea lakini viziwani hesabu zake zikawa zimejichanganya kidogo. Mshio wa mbunge wa Chalinze huyo wachezaji wa Uganda. Wana Ofisi Pick ambao wanafanya bunge sports club ya Tanzania. 
e, wachezaji wa Uganda watatu wanajikuta wote wamezika katika offside position ni mbinu nzuri lakini pia ni mbinu ambayo adui akikujulia inaweza kusababishia madhara ni hatari zaidi kanya gadaka kwa mtuyo naam haya msukuma hii kidogo msukuma center up ule Kaluya Andrew na mpira uweko chini pale na Andrew ni Andrew Kaluya ni mmoja kati ya wachezaji wenye matumizi mazuri ya nguvu na mwili wao vile amepanda basi anautumia vizuri na ni beki kisiki kwa kweli ya leo Brian mambo si barabara bado wamebanwa kabisa benchi lao pale naona ilikoni natizama kwa makini kwamba leo hali ikoje leo sababu sio hali ya kawaida Andrew Kaluya beki tunasema beki mstaramu kwa sababu ametulia kweli kweli Gogo anatenyezo la mpira sasa lakini mmoja kwa mmoja goalkeeper Dennis Daniel Sidile uzuri wake mwingine positioning yake anajua wakati gani timing ya kutoka na hilo ni jambo zuri sana kwa kulinda mlango yote na la pale mchezo la mpira sasa na Kilumbi anasema ile amewin ball na yale kuingia wanakwenda la garaka wale wanacheza na Oman Sigara Gonga tena taratibu ngumba Kanyaga ya karaka wanajaribu kucheza tena na Oman Sigara. Cheza mgumba na dhibitiwa. Kwenda rakareka pre mbele kicha yale mbaka shafika na cheza yona. Cheza tena mpira sasa. King. Dhibitiwa na kongo na cheza na ondosho na kongo. Eh, Edward Mubiru leo umuoni nilisema ni kiungo ambaye na cheza pasi kiungo msambazaji. Lakini leo naona kidogo amedhibitiwa kiwango chake cha kusambaza kimekuwa sio kama ilivyo alipocheza na Kenya na walipocheza na Burundi. Muda mwingi naona anacheza pande wa nyuma huko kwa sababu kidogo timu ya Tanzania Bunge Sports Club imekuwa ikisukuma sana mashambulizi. Na wenyewe Tanzania wanajinasibu sijui kama kweli mambo ya kamati za ufundi yanafanya kazi. Wanasema bwana eh mwenyekiti wa benchi la ufundi hila aliyeheshi kutoka Simba Wanga aliingia juzi. Mbunge pale. Jagaroko! Pacheza na pasi ile bunge la Tanzania. Kipigo chuma kimoja kikali kwa gonga nguvu karudi uwanjani. Ya wanasema mwenye bahati mara nyingi kuwa habatiki. Gonga nguvu ile. Ya. Lakini cha kufurahisha zaidi goalkeeper Dennis yule ni Daniel Sekide aliyakwenda kwa kikisha ile mpira kwa kwenye kona ile naam <laughs> lakini pia pamoja na kuwa alipa chini akainuka na kwenda kwa kikisha mara ya pili na muona amekichwa mzee wa Salakasi pale flat team basi alikuwa amekisha kujiandaa kushangilia eh nilisema golikipa Sekide Daniel ni mlinda wangu hodari unaweza kuona kwanza kaenda kwenye kona lakini pia ile ring bounce nayo kaenda kwa kikisha tena pamoja na kuwa amepaa juu ya lango lile lakini alijihakikishia kwamba anaenda kucheza tena ili aweze kupata madhara zaidi ni shambulizi lilikuwa ni shambulizi hatari kutoka kwa Yusuf Gogo yule mwenye magoli mawili mpaka sasa katika michuano hii haya tuna maelekezo kidogo mwamuzi mai kwa magoli ambao unaoelekea Bunge Sports Club ya Tanzania naam haraka haraka katika kutoka tarushi wa kurekeza na timu ya Uganda kama nilipokuwa nimewaambia watazamaji wetu wa Azam TV wakati kule wanakotutizama moja kwa moja mpambano huu na michuano hii kwa mara ya kwanza kurushwa live kwamba hawa ni wapinzani wa jadi na hii ni uthibitisho kwamba hawa ni wapinzani wa jadi unaweza kuona ambapo kweli wanachuana eh mchezo unaona kabisa hakuna mtu mmoja kumuelemea mwingine kwa asilimia kubwa kama ambao tuliona siku ya Uganda walipoteza na Kenya na pia walicheza na Burundi ulikuwa ni mchezo upande mmoja lakini leo hawa wapinzani wa jadi kama nilivyosema mmoja asipomfunga mwingine hata akiwa bingwa ajisikii kwamba yeye amefanikiwa katika ubingwa ule Bumba King Al King Cheza ule mpira sasa Sekito Kafereo Sekito Naona mbinu hii ya offside trick lakini niseme tena nalirudia ni mbinu nzuri lakini wakiwajulia hii pia ni mbinu hatari sana kwa sababu anaweza akachomoka mmoja pale basi akabaki yeye na golikipa ukamweka golikipa katika haya hatari kidogo 
Jazz wa mpira mrefu mbele moja kwa moja na kilikuwa kipa Udi tule mpira Kulu kipa dhani ya mese kide Kulu kipa dhani ya mtu na mesu dhani ya Uwe wepesi wa kuakikisha lakini Kama mtuwe wa Yusuf Gogo Ali akikisha mpaka kwenye kona kule Gumba Brian 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 na kwa mba kena zikiwa Lakini yona kilumbi ya mekai mara kabisa Unaweza kuona kwa mba yona kilumbi Anajaribu kutumia wezi wake vizuri Lakini pia joji bali gubaye mba ya nacheza kama kiungu wa kuzuia Mala nyingi ya mekua msada kwa defense pale Jaribu cheza chana pereko mpira mbele Yusuf Gogo Gogo Yusuf Gogo Kilo natuwa nje Nikona hile Raka raka baru na chezo ule mpira sasa King ya na jaza Tereka chana la jikonga ule mpira Kilo na rejeshwa Weka katika ima ya taratibu Baru na jaribu chezo chana ule mpira Kwa mwingi Sharushwa kule chezo langu la Tanzania Sharushwa Brian Peter na huyu ndo msada kwao na ndo sehemu leo naona eh, umbali mgumba amemdhibiti sawa sawa lakini pia pale katikati George bali Dubai eh, pamoja na hawa viungo wa pembeni Professor Norman Isgala King na kushoto kule Ridwan Kikwete wanasababisha Brian King Brian asipate mipira ile ambayo eh, mara nyingi tumekuwa tukitarajia kuiona Jazz ule mpira sasa Hata bado Haraka haraka sasa Norman Norman Sigara Zuiri wa ule mpira Cheza mpira kapiri Shambuliaji yoyote ya kifika eneo kama lile la Norman Professor Norman Sigara Kinya kupasa kutuwa pasi Wakati mwingitu na sema unamjaribu pia Unamtia majaribu mlinda mlango Sasa Norman King Kupasa kutuwa pasi Likuwa ni vizuri kwa ke salama zaidi kwa ke kushuti Moja kwa moja kwa mlinda mlango Kataba Luna cheza mpira yona kirumbi Shikiano mzuri sana hapa wa Yona Kilumbi na kiungo wake wa kuzuia Gogo Gogo wa kuja pembeni huku Wanasema wana mchukua Naam Gogo wana pita Gogo wana pita Wana jazo wana mpila wana kuenda kula wana changajana Wachezaji wa timu ya bunge la Tanzania Sereko Ambi wa mekusha vuka mstari Uko peke yako umeotea Sereko leo Dinu ya Bunge Sports Club kuta ule kiongozi wa Musa Sima Bunge wa Singida mjini na yona kiumbi staff huyu na kuto kule makame kaiza kutoka chake chake na kulia huko Omari Mgumba Dinu yao ya kuchezeshi offside trick Naona benchi pale ni nalalamika benchi la Uganda Nili sema hawa ni wapilani wajadi kwa yu lazima utalajie mambo kama ya kulalamika Hali ni kwepo kule Mombasa lakini pia siku wa kuvuta kamba na dhani hasa ni mvulo ulishudia pia mbavo Kulikuwa na obishani mkubwa sana katika kukamba Profesor Manisigala na mna gani pale Unaambiwa katika nyakati zile Ahmed Ngwari na kocha ule mchezaji Venus Mwamoto Wanasema manyingi ya kikisha Unatupa mpila kwenye kumi na nane ya adui Asa ukua kwenye maino kama yale Araka araka Cheza unatelikuwa na mpila meli lakina kata Kongo araka araka moja kwa moja mdinda mdango Mbobari Mgumba Mgumba Kilumbi Kilumbi Kenyeza pasi balitawa Kwa mwamili mpengiro pale Gia vizuri na wako chini Lefali ya nasema hakuna penalty Na hii ni mmoja wapo ya kuona Jinsi ambavo wa amuzi Kama tukosema wa amuzi wa mchezo hini Wale wa amuzi ambavo wanatambulikana kabisa Na talatibu zote za soka Pamoja na kuwa mchezo na mchezo Eka 35 kwa 35 lakini kanuni zinaongoza kwamba lazima mchezo na mchezo wa soka kuanzia wa amuzi mandazi yote zingatiwa na muona pamchua misuri wa yanga yule wanyewe bunge sports club wachezaji na mita dr jacob wakiwa na dr noom samba kuenda kumuangalia diniwani kikwete lipata doluba ili kwa pasi moja nzuri sana kutoka kwa ali hassan king ali ingia ali ingia Ali ingia kakutana na Panado Ali tuwa vibaya tunasema Na Kakutana na Panado Panado ni mtu ambaya naonekana na mfahamu kabisa Lidhiwani Kwa ni maeneo atali lakini Tunasema mchizaji odari kama huyu kiona 
anarejea uwanjani ni jambo la kwa Bonde Sports Club na hasa kwa benchi la ufundi pale iloko pale pembeni pale kuongozwa na Ahmed Ngwari pamoja na Venus Moto wale wakulima nyanya bila shaka sasa hivi watakuwa wanafuatilia mkono huu live katika Azam TV tumesema ni budani kwa wote alioko Dongo Beshi alioko Ilula alioko Tandaimba naam hili ni mapumziko dakika zile 35 za kwanza zimetimia ya dakika 35